ধন্যবাদ এবার বেলুন ও কবুতর উড়ির সম্মেলন উদ্বোধন করবেন শুভ উদ্বোধন করবেন আজকের সভার সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা সম্মেলনে শুভ উদ্বোধন করলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের মানীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা এবার তিনি ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আছেন আমরা সবাই স্লোগান ধরে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আজকের সম্মেলন সফল হোক সার্থক হোক শেখ 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 মজিব শেখ হাসিনার আগমন আজকের সম্মেলন সফল হোক সার্থক হোক জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু শেখ 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 মজিব শেখ 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 মজিব জয় বাংলা মানিয়া প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন মঞ্চে আরোহণ করেছেন সংগ্রামী ভাই বোনেরা গৌরবে সংগ্রামে ঐতিহ্যে দেশে বৃহত্তম প্রাচীন তম ঐতিহ্যবাহী সংগঠন যে সংগঠনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা এসেছে পাকিস্তান ভারত দুটো রাষ্ট্রের নবযাত্রা শুরু হওয়ার থেকেই বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছে তার এই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আটচল্লিশে বাংলা ভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের পদবে বাংলার ভাষা আন্দোলন স্বর্ণযুক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ ছাপ্পন্ন সংবিধান প্রণয়নের আন্দোলন আটান্ন রায়ব খানের মার্শালা বিরোধী আন্দোলন ভাষাটির শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন শিশাটির বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরে গণ আন্দোলন গণ অভ্যুত্থান ছাত্র সমাজে এগ দফা সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুর সংখ্যা করছে অর্জন একাত্তরের স্বাধীন মাস ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে আজ এখানে আমি যখন দাঁড়িয়ে আছি আমরা যে জায়গাটি বসে আছি এই ঐতিহাসিক সরহার্দ উদ্যানে এক উত্তাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এটাই হয়তো আমার আজ আজ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আনখন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি বলেছিলেন ঘরে ঘরে দুর্গগ্রত আহ্বান জানিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং যা যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করে আহ্বান জানিয়েছিলেন বলেছিলেন বাংলাদেশ কেউ দাবাতে রাখতে পারবে না শুরু হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রিতে পাকিস্তানিরা অতর্কিত আক্রমণ করে সে গণহত্যা চালায় ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহারে বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বখানে ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ওয়ার্ল্ডের যোগে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কৌট এটাই হতো আমাদের শেষ বার্তা আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি যে যে যেখানে আছো যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো 
পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হতে বিতরিত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও শেখ মুজিবুর রহমান ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ পলাশির প্রান্তরে বাংলার পদ্মার পশ্চিম পারে ইংরেজদের হাতে বাংলার শেফ নবাব সিরাজ দৌলার পতনের পর বাংলার স্বাধীনতা সূর্যস্ত হয়েছিল তার দুশত বছর পরে পদ্মার পুরো পরে উনিশশো সালের দশই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারে প্রথম সরকারের মধ্য দিয়ে গঠন করার মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সূর্যতায় আবার হয়েছিল যে সরকার সতেরোই এপ্রিল শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে গোটা দোষকে এগারোটি প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করে মুক্তযুদ্ধ পরিচালনা করে নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের পর ত্রিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ মহাবনের সংগ্রাম সম্মান বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শো তিরিশ বর্গ কিলোমিটার একটি সবুজ বাংলাদেশ যিনি জাতির সামনে উপহার দিলেন তিনি হলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার প্রিয় সংগঠন এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এটা ইতিহাস বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব এটা ইতিহাস আজকের এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় কাউন্সিল উদ্বোধন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে সভাপতি করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি যিনি উনিশশো একাশ সালের সতেরোই মে অবৈধভাবে ক্ষমতা দহলকারী জিয়া রহমানের নিস্তব ভিক্ষা করে জীবনকে বাদি রেখে মৃত্যুকে আলিগুণ করে ভারত বড়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেহরতি মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বাংলার মানুষদের ফিরে এসে লড়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন আজ লড়াই সংগ্রাম করে তার প্রিয় সংগঠন আওয়ামী লীগকে একটি শক্তিশালী সংগ্রাম হিসেবে দাঁড় করিয়ে সবার সভায় দেশের সভায় নিহিত করেছেন আমরা দেশে এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি গণপ্রচাত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন জয়ন্তী শেখ হাসিনা এমপি অনুষ্ঠানের শুরুতেই এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা আজকের অনুষ্ঠান সূচি সূচি করতে চাই এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক বিষয় উপ কমিটির উদ্যোগে আজকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা হচ্ছে আমি অনুরোধ করব আজকে সেই সাব কমিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ উন্নয়ন অভিযাত্রায় দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুধীমণ্ডলী আপনারা জানেন গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে দেশের অনন্য রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙালির অধিকার আদের সকল আন্দোলন সংগ্রামে আওয়ামী লীগ অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ উনিশশো সালে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের বিজয় অর্জনে এবং জনগণের পাশে থেকে তাদের স্বপ্ন পূরণে আওয়ামী লীগ পালন করে চলেছে অনন্য প্রধান ভূমিকা সম্মানিত সুধি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের প্রধান অতিথি উন্নয়নের মহাকবি মানবতার জননী গণতন্ত্রের মানুষকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সারা দেশ থেকে আগত নেতাকর্মীরা আপনাদের সকলকে সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা আওয়ামী লীগের ইতিহাস বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাস অনুষ্ঠান উপদেষ্টা জনাব কে এম খালেদ এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব অসীম কুমার উকিল এমপি সাংস্কৃতিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মঞ্চসারথী আতর রহমান চেয়ারম্যান সংস্কৃতি বিষয়ক উপকমিটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অনুষ্ঠান পরিকল্পনার নির্দেশনায় আছেন লিয়াকত আলী লাকি মহাপরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় আওয়ামী লীগের ইতিহাস বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাস শুরুতে একটি জোরদার করতালি আশা করছি ধন্যবাদ Hi 
শোনেন শোনেন বন্ধুগণ আওয়ামী লীগের সম্মেলন সোনার বাংলা করতে হবে সেই স্বপ্নের আশায় গো সোনার বাংলা করতে হবে সেই স্বপ্নের আশায় শোনেন শোনেন বন্ধুগণ আওয়ামী লীগের সোনার বাংলা করতে হবে সেই স্বপ্নের আশায় গো সোনার বাংলা করতে হবে সেই স্বপ্নের আশায় শোনেন শোনেন বন্ধুগণ আওয়ামী লীগের সম্মেলন সোনার বাংলা করতে হবে বাংলাদেশের শত্রু তারা স্বাধীনতা চাইনি যারা পঁচাত্তর নায়ক তারা ডুগডুগি বাজায় দাড়ি করে বিচারের পর বন্ধ করে একুশ বছর ইতিহাসের বারোটা বাজায় গো স্বাধীনতা মূল্য বোধের শুধু মুক্তি যোদ্ধা মারে পলিটিক্সিপিক্যাল করে বাকিদের কথায় বর্তমানের নেতারাও তাই পাকিস্তানের বন্ধ না গায় বর্তমানের নেতারাও তাই পাকিস্তানের বন্ধ না গায় আগুন দিয়া মানুষ মারে যাইতে আগুন দিয়া শোনেন শোনেন বন্ধুগণ আমি লিখের সম্মেলন সোনার বাংলা করতে হবে সেই স্বপ্নের আশায় গো সোনার বাংলা করতে হবে সেই স্বপ্নের আশায় আজ যে ভূখণ্ডের নাম বাংলাদেশ এক সময় তাই পরিচিত ছিল গঙ্গারেদ্ধি নামে খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকে আজ পর্যন্ত 
বাংলাদেশের বিবর্তনের ইতিহাস হাতের মুঠোয় নিয়ে আগামীর স্বপ্ন সংগ্রাম করেছেন বঙ্গবন্ধু আমি জন্মেছি বাংলায় আমি বাংলায় কথা বলি আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি চলি পলিমাটি কমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে তেরো শত নদী সুধায় আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে আমি তো এসেছি সদাগরের ডিঙার বহর থেকে আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে আমি তো এসেছি পাল যুগ নামে চিত্রকলার থেকে জাতির পিতাও শিল্পী ছিলেন তবে তার ক্ষেত্র রং তুলির জগতে ছিল না তিনি ছিলেন রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী বাঙালির মানুষই তিনি শুধু স্বাধীনতার বীজমন্ত্র এঁকে দিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন বাবার অসমাপ্ত কাজ আর সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ যার অঙ্গীকার তিনি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা উন্নয়নের মহাকবি মানবতার মা জননেত্রী শেখ হাসিনা ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ভাগ্যের উন্নয়ন বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু কন্যার রাজনীতি দর্শন আর তাই তো আওয়ামী লীগের ইতিহাস বাঙালির ও বাংলাদেশের ইতিহাস টানা একুশ বছর স্বাধীনতা বিরোধী ও ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে উল্টো পথে চলেছে দেশ উনিশশো সালের সতেরোই মে এক প্রতিকূল পরিবেশে দেশে ফেরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম আর বাবার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বার অঙ্গীকার তাঁর এই অপরাধে শাসক গোষ্ঠী আর স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের রোশানলে নির্যাতন আর কারাভোগ বার বার হত্যা চেষ্টা কুড়িবার সশস্ত্র হামলার শিকার শত প্রতিকূলতা ঘাতকের আঘাত অপপ্রচার দমাতে পারেনি তাকে তিনি দুর্নিবার প্রতিবার হামলার পর পুনর্জন্ম নেন তিনি যেন গণতন্ত্রের ফিনিক্স পাখি श्वर मम ललाटे रुद्र भगवान चले राज टीका दीप्त जय श्री बलबीर चिर उन्नत शीर महाविद्रोहर अनुक्लान दिन हब शांत जब उत्पीड़ित क्रंदन रोल आकाशे बतास धनिबे अत्याचार खड़ग कृपाण भीम रणभूम रणिबे विद्रोह रणक्लान से दिन हब शांत তার রাজনীতির মূলমন্ত্র দেশ ও জনগণের উন্নয়ন শান্তি ও সুখ আনয়ন পার্বত্য শান্তি চুক্তি তার অন্যতম অর্জন অর্ধ শতাধিক নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন তার অন্যতম অবদান সকল জাতিসত্তার ভাষা এবং সংস্কৃতি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং এসব সংরক্ষণে আমাদের সবাইকে আরও যত্নবান হতে হবে আমি দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার সুযোগ আরও অবারিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য শিক্ষক লেখক গবেষক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে একটি নতুন শান্তি মডেল নিয়ে ভাবতে অনুপ্রাণিত করেছে এটি গণতন্ত্র ও জনগণের ক্ষমতায়ন সমুন্নতকারী 
একটি বহুমাত্রিক মডেল এতে রয়েছে ছয়টি পরস্পর ক্রিয়াশীল বিষয় যা শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এগুলো হচ্ছে ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচন বৈষম্য দূরীকরণ বঞ্চনা নিবারণ ঝরে পড়া জনগোষ্ঠীর মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি মানব সম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাত সব প্রতিকূলতাকে দু হাতে ঠেলে তিনি এগিয়ে চলেছেন নির্ভীক বারবার হত্যা চেষ্টা হামলা ও অপপ্রচার রুখতে পারেনি অদম্য বঙ্গবন্ধু কন্যাকে দেশের উন্নয়ন যজ্ঞকে সারথি করে তিনি এগিয়ে নিচ্ছেন বাংলাদেশকে আগামীর পথে আর তাই তো তার জয়গান দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের বুকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মানবিক আশ্রয় দানের জন্য বিশ্বে মাদার অফ হিউম্যানিটি উপাধি তার বিশেষ অর্জন পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় দু হাজার সালে জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি শেখ হাসিনাকে চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ পুরস্কারে ভূষিত করে জাতিসংঘের এজেন্ট অফ চেঞ্জ পুরস্কার প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার নারী ও শিশু শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য শান্তি বৃক্ষ পদক এছাড়াও সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড জাতিসংঘের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাওয়ার্ড সহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও উপাধি যুক্ত হয়েছে তার সাফল্যের পালক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন আন্দোলন দূরদর্শিতা আর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জন্ম দিয়ে গেছেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য গড়েছেন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনগণকে সাথে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে আওয়ামী লীগ জনগণকে সাথে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এই এগিয়ে চলা ডিজিটাল বাংলাদেশের পথ পাড়ি দিয়ে রূপকল্প এখন উন্নত দেশ দু হাজার একচল্লিশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ Bye. 
ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আজকের অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য ধন্যবাদ সুধি মণ্ডলী ধন্যবাদ জানাচ্ছি শিল্পী কলাপকৌশলী যারা এই অসাধারণ পরিবেশন এটি করেছে ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের উপদেষ্টা জনাব কে এম খালেদ এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব অসীম কুমার উকিল এমপি এবং বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মঞ্চ সারিত আতাউর রহমান আর অনুষ্ঠানের নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকি সবার জন্য একটি জোরদার করতালি আপনার এতক্ষণ দেখলেন আওয়ামী লীগের ইতিহাস বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাস জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ সুন্দরভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করার জন্য সংগ্রামী ভাই বোনেরা সম্মানিত কাউন্সিলর ডিপ্লোমেটস সম্মানিত ডেলিগেট সম্মানিত অতিথিবৃন্দ we are welcoming you all dear excellencies and senior diplomats who are present here today distinguished distinguished guests renowned persons from home and abroad 
Thank you so much to sharing with us in this special occasion of 22nd National Council of Bangladesh Shawm League. Please make it home. Thank you very much. Amade Bhivno Radhi Shangatane Sharmaito Neti Bindo. Bhivno Radhi Shangatane Sharmaito Neti Bindo. Ebang Amade Jati Vishesha Santara Mukti Juddha Bhayara. Pindu Electric Media Shadusha Bindo Shudhi Mandali. Salaam Alaikum. Askeri Anushthane Ebar Aapnade Shamne. Bhavitra Quran Thakye Telat Korben. Maulana. Came Dr. Muminul Haq Shiraji, Dr. Abdul Mumin Shiraji. Donabad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Auzu billahi minash shaitanir rajeeb. Bismillahir rahmanir rahim. Man amila, man amila saliham min dakarin au unsa wa huwa mu'min, wa huwa mu'minun falanuhiyya an فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِيَحْسَنْ بِيَحْسَنْ مَا كَانُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مُحَانْ اللَّهَ بَلِنْ जब एक तिबिश्चा शिया अवस्था है शतकर्मो शंपादन कर बे शे पुरुष होक अथवा नारी आमी ताके दुनियाए उत्तम जीवन दान कर बो एवं परलोकी जीवने ताके प्रदान कर बो दुनियार कर्मो फल हिसाबे मुक्ति और शफलोता एवं उत्तम पोतिदान सूरा अन्नहल आयत शतनब्बई بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله حافظ पवित्र धर्मग्रंथों गीता तक के पाठ करते हैं श्री दीमांदार श्री दीमांदार ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मुकं करुति बाचलं पंगलं हृते गिरिम यत्क्रीपातम हम बंदे परमानंद माधवम् सीमत भगवत गीतर पंचम उद्धार षट्तर नंबर स्लोके कर्मजोक संबंधे भगवान् सी कृष्ण बोले चेन तद्बुद्धायो तदात्मानो तत्निष्ठा तत्पारायनो कच्छन्त पुनराब्रित्तिम ज्ञान और निपुण्डि देकलोष्मा अर्थात् कौर्मेर क्षेत्रे चाट्टा जिनिश लोकहनियो जेनी कौर्मो कौर्मेन तद्बुद्धि जाते निबिष्ट थाके जिनी कौर्मो कौर्मेन तिनी जाते आत्तो पारायन हाय आत्तर पुति दिष्टि थाके एवं तार मोन तन्मय हाय एवं पौरावत्पन प्रति पौरायन होए, तो अभी ज्ञानरोहित दारा, शेही पाप जोनी तो कौर्मो जोनी तो पाप जुदी थेके हो थाके, 
তবুও তার কর্মের স্বীকৃতি অনুযায়ী পরম গতি লাভ করে ধন্য হোক সবাই ধন্য হোক পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক অং শান্তি 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 ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করছেন প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পি প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পি ইনমানুয়েল সম্মানের সকলকে স্বাগত বাইবেল থেকে পাঠ করছি ইব্রিয়তার তেরো অধ্যায় সতেরো পদ এই পদটি মনে হয় ঈশ্বর আজকের জন্য আমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তোমাদের নেতাদের আজ্ঞাগ্রাহী ও বসীভূত হও আই রিপিট তোমরা তোমাদের নেতাদের আজ্ঞাগ্রাহী ও বসীভূত হও কারণ নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া তাহারা তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রহরী কার্য করিতেছেন যেন তাহারা আনন্দপূর্বক সেই কার্য করেন আর্তসরপূর্বক না করেন কারণ ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গল নয় তাহারা তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রহরী কার্য করিতেছেন আমাদের নেতা আমাদের নেত্রী জয় যিশু ঈশ্বর তার বাক্যে মঙ্গল করুক ইনমানুয়েল এবার পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক থেকে পাঠ করছেন ভিক্ষু সুনিন্দ প্রিয় ভিক্ষু সুনিন্দ প্রিয় সবাইকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানিয়ে পবিত্র ত্রিপিটক থেকে পাঠ আরম্ভ করছি নমো তস ভগবত অরহত সম্মা সম্বুদ্ধ সেই ভগবান অরহত সম্মক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করছি বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি দাম্মাং শরণং গচ্ছামি সংঘাং শরণং গচ্ছামি অবিতরেত কল্যাণে পাপচিত্তং নিবারে দং দং হি কর পুয়ং পাপস্মিং রমথে মানু বাংলা হচ্ছে তোমরা কল্যাণ কর্মে তৎপর হও চিত্তকে পাপ থেকে নিবৃত করো পুণ্য কাজ করতে আলস্য করলেই মন পাপ কাছে আসক্ত হবে মানুষের চিত্তভূমি একটা রণক্ষেত্র সেখানে শুভ অশুভের পাপ পুণ্যের কল্যাণ অকল্যাণের ধন্দ্ব চলছে বিরামহীন পুণ্য কর্মে শুভ চিন্তায় যদি চিত্তকে ব্যাপৃত না রাখা যায় তবে পাপকে অকল্যাণকে জয় করতে হলে তাকে দূরে রাখতে হলে মানুষকে সদা তৎপর হয়ে দৃঢ়ভাবে পুণ্যকে কল্যাণের অবলম্বন করতে হবে সৎকর্মের অনুষ্ঠানের মুহূর্তে বিলম্বে বহু মানুষের জীবনের বিপর্যয় ঘটেছে চিরকালের মতো তারা পাপের কাছে আত্মসম্পন্ন করেছে সাব্বি সত্তা সুখী তা হন্তু জগতের সকল প্রাণী সুখী হো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ যারা আমাদের আমন্ত্রণে এখানে এসেছেন আমাদের মাঝে এসে আমাদের মাঝে আছেন জাসদের সংগ্রামী সভাপতি জননেতা হাসানুল হক ইনু এমপি আমাদের মাঝে আছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এমপি আছেন তরিকত ফেডারেশনের সভাপতি নজিবুল বসের মাইজ ভান্ডারি এমপি জাসদের সাধারণ সম্পাদক শিরিন আক্তার এমপি ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি সাধারণ সম্পাদক ফজদ হোসেন বাদশা এমপি আমাদের মাঝে আছেন জেপির সাধারণ সম্পাদক শেখ শহীদুল ইসলাম আমাদের মাঝে আছেন কৃষক শ্রমিক জনতা পার্টির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের সিদ্দিকি বীর উত্তম আছেন জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল হক চুন্নু এমপি আছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর এমপি আছেন গণতান্ত্রিক পার্টির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার শাহাদত হোসেন গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বাসদের সংগ্রামী সভাপতি রেজাউর রশিদ খান বাস ন্যাপের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন 
কমিউনিস্ট কেন্দ্রের আহ্বায়ক ডাক্তার ওয়াজেদুর ইসলাম খান কমিউনিস্ট কেন্দ্রের যুগ্ম আহ্বায়ক অসিত বরণ রায় আছেন সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া সহ অনেক নেতৃবৃন্দ আছেন তাদেরকে আমরা বাংলাদেশ সাব আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবার শোক প্রস্তাব পাঠ করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিপ্লবী দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া শোক প্রস্তাব পাঠ করছেন স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার মন্ত্রে একটি মুক্তিকামী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দীপ্ত প্রত্যয় উজ্জীবিত করেছিল যে সংগঠন তার নাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শুধু তাই নয় এনে ছিল স্বাধীন স্বদেশ ও পতাকা আজ সে সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন উদার আকাশ ও আর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঐতিহাসিক সোহরদি উদ্যানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে গৌরব নৃত্য কণ্ঠে বলি বাঙালি জাতির স্বকীয়তা সজাত্মবোধ রাষ্ট্রভাষার অধিকার আত্মমর্যাদা আত্মনিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন থেকে উৎসাহিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কৃত্রিময় সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ ও বাঙালির অভিন্ন সত্তার নাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটি দেশ একটি জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে জেগে ওঠার নিরন্তর সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে তিলে তিলে গড়ে তোলা আওয়ামী লীগ তিয়াত্তর বছর পাড়ি দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার জ্যেষ্ঠ কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাত ধরে আজ মহিরুহে পরিণত হয়েছে পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা শক্ত হাতে হাল ধরেছেন স্বজাতির উন্নয়ন অভিযাত্রায় পৃথিবীর ইতিহাসে শত বাধা অতিক্রম করে পিতার প্রতি সন্তানের এমন দায় শোধ কেউ কখনো দেখেনি বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের পরম শ্রদ্ধীয় সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধীয় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ আজকের জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত কাউন্সিলর ও ডেলিগেট বৃন্দ এক্সেলেন্সিস অ্যান্ড লার্নেড ডিপ্লোমেটস মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ জাতীয় সংসদ সদস্যগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সম্মানিত সুধিমণ্ডলী আপনাদের সবাইকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত দপ্তর উপকমিটির পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তিয়াত্তর বছরের গৌরবময় পথচলার লক্ষ কোটি মানুষের স্বপ্ন ভালোবাসা সীমাহীন আত্মত্যাগ আর রক্ত শ্রমে সিক্ত হয়ে আজকের অবস্থান এসেছে সুদীর্ঘ এই সংগ্রামের পথ পাড়ি দিতে বাংলাদেশের প্রান্তজন থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণ ও দেশ বিদেশের যত ব্যক্তি মানুষের কাছে আমাদের অপরিমেয় ঋণ তাদের সকলকে গ্রহণতিত আকারে স্মরণ করা একটি দুঃসাধ্য কাজ উপস্থাপিত শোক প্রস্তাবের ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি শোক প্রস্তাবে কোনো সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন অবহিত করা হলে তা সংশোধন করা হবে শোক প্রস্তাবের মুদ্রিত কপি উপস্থিত কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের মাননীয় সভাপতির সদয় অনুমতিক্রমে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে মাননীয় সভাপতি আজকের এই সম্মেলন বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের কাল রাতে মানবতার ঘৃণ্য শত্রু ও প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতক চক্রের হাতে নিহত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মহান স্থপতি বিশ্ব শান্তি স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী মানুষের অন্তহীন প্রেরণার উৎস বাঙালি জাতির সকল সংকট সংগ্রাম গৌরব আর অর্জনে যে মহামানবের প্রতিচ্ছবি প্রতিটি বাঙালির মানুষ পটে বারবার ভেসে উঠে বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের নির্মাতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 
এই সম্মেলন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে জাতির পিতার সহধর্মিনী বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্যের অন্যতম চালিকা শক্তি মহিয়াসী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেসা মুজিব বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভ্রাতা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাংলাদেশ ফুটবলের আধুনিকতার রূপকার আবাহনী ক্রীড়া চক্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গর্বিত অফিসার বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামালের নবপরিণীতা বধূ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু উপাধি প্রাপ্ত সুলতানা কামাল ও রজি জামালকে এই সম্মেলন শ্রদ্ধা পরে স্মরণ করছে পনেরোই আগস্টের ঘৃণ্য ঘাতকের হাতে নিহত মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও পরিচালক ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পুরুধা বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজরুল হক মনি তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী বেগম আর্যমণি স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক কৃষক নেতা বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য আব্দুরব শ্রেণীয়াবাদ ও তার শিশুপুত্র আরিফ শ্রেণীয়াবাদ কন্যা বেবি শ্রেণীয়াবাদ এবং তার নাতি সুকান্ত শ্রেণীয়াবাদ বাবু ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ শ্রেণীয়াবাদ এবং আব্দুল নইম খান রিন্টু ও ঘাতকদের হাতে নিহত অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে এই সভা শ্রদ্ধা পরে স্মরণ করছে আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর গর্ব জাতির পিতার জীবন রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল উদ্দিন আহমেদ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান গৃহ সহকারী পটকা সহ পনেরোই আগস্টের কাল রাতে ঘাতকদের বুলেটের আগাতে নিহত শহীদদের আজকের এই সম্মেলন গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত নীতি ও আদর্শকে নিশ্চিন্ন করার নির্মম ষড়যন্ত্রে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আগাতে নিহত বঙ্গবন্ধুর চার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শের প্রথম সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনকারী উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এম মনসুর আলী এবং এইচ এম কামারুজ্জামানকে মাননীয় সভাপতি আজকের এই বাইশতম জাতীয় সম্মেলন পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে উনিশশো একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী তিরিশ লাখ শহীদ ও নির্যাতিত দুই লাখ মা বোন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় মিত্রবাহিনীর বীর সেনাদের একই সাথে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রাককালে নিহত বাঙালি জাতিসত্তা বিনির্মাণের পথিকৃৎ প্রয়াত সকল মনীষী জাতীয় নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামী আত্মাহুতি দানকারী সকল শহীদ ও অগণিত নেতাকর্মীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি স্মরণ করছি বাংলার নিপীড়িত কৃষক প্রজা অধিকার আন্দোলনের প্রভাত পুরুষ বাংলাদেশ বাংলার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজরুল হক নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানস পুত্র হোসেন শহীদ সোহরা ওয়ার্দি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্ক বাগিসকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক আব্দুল জলিল সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ও সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বিবিসিকার উনত্রিশ বছর পর দু সালের একুশে আগস্ট বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সহ দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে হত্যার জন্য পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত হয় নারকীয় গ্রেনেড হামলা দলের নেতাকর্মীদের তৈরি মানব ঢালে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রাণে বেঁচে গেলেও আমরা হারিয়েছি আওয়ামী লীগের সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সহধর্মিনী আইবি রহমান সহ বাইশ জন নেতাকর্মীর অমূল্য জীবন তাদের আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি কাউন্সিলর ডেলিগেট বৃন্দ আবহমান কাল ধরে বাঙালির অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সংগঠিত অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ফরাইজি আন্দোলন সিপাহী বিদ্রোহ সহ ব্রিটিশ বিরোধী অগ্নিযুগের বীর শহীদদের আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বাঙালির প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের শহীদ 
রফিক শফিক বরকত জব্বার সহ সকল ভাষা শহীদকে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণভ্যুত্থানে সকল শহীদদের আত্মদানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি পঁচাত্তরের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের পর প্রধান সুবিধাভোগী একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধীদের পুনর্বাসনের মূল খলনায়ক এবং পঁচাত্তরের ঘাতক চক্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক খুনি জিয়ার ষড়যন্ত্রে প্রহসনের সামরিক ট্রাইব্যুনালের নামে খুন হওয়া সহস্র সেনা অফিসার এবং সদস্যদের সামরিক স্বরেচার বিরোধী আন্দোলনে নিহত রাফুন বসুনিয়া নূর হোসেন সহ সকল শহীদকে শ্রদ্ধা পরে স্মরণ করছি নব্বইয়ের ছাত্র গণভ্যুত্থানে নিহত ডাক্তার শামসুল আলম মিলন সহ সকল শহীদকে স্মরণ করছি স্মরণ করছি উনিশশো অষ্টাশি সালে চট্টগ্রামে লাল দিঘির মিছিলে গুলি বর্ষণে নিহত চব্বিশ জন শহীদকে উপস্থিত সুদীবৃন্দ বিএনপি জামাত সৃষ্ট শায়েক আব্দুর রহমান বাংলা ভাই মুক্তি হান্নানের মতো আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠীর বর্বরোচিত বোমা হামলায় উদীচি শিল্প গোষ্ঠীর সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে এবং বাঙালির সার্বজনীন উৎসব বাংলা নববর্ষের দিনে রমনা বটমূলে নিহত সকলকে শ্রদ্ধা পরে স্মরণ করছি স্মরণ করছি সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এম এস কিবরিয়া বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আহসানুল্লাহ মাস্টার এমপি মানিক শাহ সহ উগ্রবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর হামলায় নিহত সকলকে বিএনপি জামাত অপশক্তির আমলে সার ও বিদ্যুতের দাবিতে নিহত সকল শহীদদের স্মরণ করছি আজকের এই সম্মেলন স্মরণ করছে বিএনপি জামাতের অগ্নি সন্ত্রাসে জীবন্ত অঙ্গার হয়ে মৃত্যুবরণ করা প্রায় পাঁচ শতাধিক নিরপরাধ মানুষকে মাননীয় সভাপতি বিশ্ব মহামারী করোনায় এই পর্যন্ত বাংলাদেশের উনতর প্রায় উনত্রিশ হাজার চারশত উনত্রিশ জন সহ গোটা বিশ্বে মৃত্যুবরণকারী সকল মানুষের স্মৃতির পরি স্মৃতির প্রতি আজকের সম্মেলন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে ঘাতক মহামারী করোনার অভিজ্ঞাতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রায় দেড় সহস্রাধিক নিবেদিত নেতা কর্মীকে হারিয়েছে তাদের অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে আজকের এই সম্মেলন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য সাবেক অর্থমন্ত্রী বিশিষ্ট ভাষা সংগ্রামী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার এস এ মালেক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা এস টি ইমাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য কেন্দ্রীয় চোদ্দ দলের সাবেক মুখপাত্র সাবেক মন্ত্রী সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নাসিম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর আলাউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সাবেক সদস্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি সাবেক আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক জাতীয় সংসদের সাবেক ডেপুটি স্পিকার বীর মুক্তিযোদ্ধ অধ্যাপক আলী আশরাফ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সাবেক সদস্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাবেক প্রতিমন্ত্রী আ খম ও জাহাঙ্গীর হোসাইন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল বাসেদ মজুমদার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ রহমত আলী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য হাজি মকবুল হোসেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সাবেক সদস্য সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র বদরুদ্দিন আহমেদ কামরান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সাবেক সদস্য অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য মেহের উদ্দিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য শ্রী মুকুল বোস সাবেক সংসদ সদস্য সাবেক ডেপুটি স্পিকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলী সাবেক ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ভাই উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টে শহীদ শেখ আবু নাসরের সহধর্মিনী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতী শেখ হাসিনার এমপির চাচি মাননীয় সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিনের মাতা রাজিয়া নাসের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এমপির সহধর্মিনী 
বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি সাবেক মহিলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহানার আবদুল্লাহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সাবেক সদস্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের চাচাত ভাই শেখ হাফিজুর রহমানের সহধর্মিনী শেখ এনি রহমান বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজল হক মন্টু কার্যকরী সভাপতি আবুল কালাম আজাদ পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট এম এ হাকিম হাওলাদারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিন জোয়াবে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রদ্ধাভাজন রাষ্ট্রনায়ক বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু ভারত রত্ন প্রণব মুখার্জি কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়াগো ম্যারাডোনার সহ যে সকল বিশ্ব নেতৃবৃন্দ মৃত্যুবরণ করেছেন আজকের এই সম্মেলন তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানের রচয়িতা ভাষা সংগ্রামী আব্দুল গাব্বার চৌধুরী জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও বিশিষ্ট লেখক লোক গবেষক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাননীয় সভাপতি শোক প্রস্তাবের মুদ্রিত কপিতে বিগত বিশ এবং একুশে ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একুশতম জাতীয় সম্মেলনের পর থেকে তেইশ ডিসেম্বর দু পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী পরিবারের সদস্য প্রিয়জন জাতীয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বরণ্য ব্যক্তিবর্গ দেশ বিদেশের বিভিন্ন দুর্ঘটনা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সন্ত্রাসী হামলায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ শোক প্রস্তাবে উল্লিখিত সকলের নাম পঠিত হয়েছে বলে গণ্য করার জন্য মাননীয় সভাপতি আপনার মাধ্যমে উপস্থিত কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি পরিশেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর বিষয়ক উপকমিটিতে কমিটির আহ্বায়ক ডক্টর অনুপম সেন উপদপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট সায়ম খান সহ কমিটির সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে আমি দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ু আপনাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি অনুসৃত অনুভূতির ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম সম্মেলনের শুরুতেই উল্লেখিত সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও শ্রদ্ধা জানাতে মাননীয় সভাপতির সদয় অনুমতিক্রমে উপস্থিত সকলকে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের অনুরোধ জানাচ্ছি सबा के धन्यवाद जय बांगला जय बंगबंधु बांगलेश चीजीवी हक धन्यवाद संग्रामी भाई बोन ए पर्या सामने स्वागत बक्तव्य रखें बसतम आस्क्री जतियों काउंसिलर অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বায়ক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর অন্যতম সদস্য জনতা শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি জনতা শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় কাউন্সিলের অধিবেশনে সম্মানিত সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়নত্নী দেশনত্ন শেখ হাসিনা এমপি বিভিন্ন দেশে থেকে কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ সমবেত সুধী 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ও ডেলিগেট ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সুধীমন্দরি উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট কারো রাত্রে ঘাটকের বুড়েতে নিহত হন সর্বকারের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সেই রাত্রে আরও নিহত হন বঙ্গমাতা শেখ ফজিরতার নিশা তিনি সবসময় বঙ্গবন্ধুকে তার রাজনৈতিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ড যিনি উৎসাহিত করতেন স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামার শেখ জামার শেখ রাসের পুত্রধু সুলতানা কামার সুলতানা জামা রোজি জামার ছোট ভাই শেখ আবু নাসের শেখ ফজল হক মনি তার অন্তঃসত্তা ইস্তে আর্জু মনি আব্দুর রব সেনুয়াবাদ তার ছেলে আরিফ সেনুয়াবাদ বেবি সেনুয়াবাদ নাতি সুকান্ত সেনুয়াবাদ আমাকে হাসনাতের আড়াই বছর ছেলে সেই নিষ্ঠুরতা কারণে তাকে জীবন দিতে হয়েছে ছয় শ্রেণীবার কিশোর রেন্টু কর্ণের জামার সহ পনেরোই আগস্ট পুলিশ অফিসার সহ অনেকে নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইছি আরও শ্রদ্ধা জানাইছি মহান মুক্তিযোদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ দুই লোকের নির্যাতিত মাবন এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে স্বাধিকার আন্দোলন পর্যন্ত যে সমস্ত লোক এই বাঙালি জাতি জন্য আত্মহত্যি দিয়েছেন তাদের আমি স্বয়ন্তাশন করতেছি শ্রদ্ধার সাথে আমি স্মরণ করছি জেরখানায় আমাদের চার জাতীয় নেতা সৈনজ ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ এম মনসুর আলী কামরুজ্জামানকে তাকে নির্মমভাবে চারজন নেতাকে জের খাটে ঘাতকেরা হত্যা করেছে দু হাজার চার সালে একুশে আগস্ট খুনিরা গেন হামরায় আমাকে নেত্রী আইবি রহমান সহ বারোজনকে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা ওই জিয়া তারেক জিয়া
এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু জীবনে প্রথম কারাগার পাকিস্তানের তেইশ বছর শাসন আমরে তেরো বছরই তিনি কারাগারে ছিলেন বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রথম থেকেই সাতটা নিয়ে আন্দোলন করতেছিলেন এগারোই মার্চ তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রদের নিয়ে যখন সচিবালয়ের সামনে গিয়েছিলেন তখন পুলিশ সেখানে লাঠি পেটাকারে বঙ্গবন্ধু আহত হয় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় অনেক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তারা বলে ভাষা আন্দোলনে আবার শেখ মুজিবের কি অবদান ছিল তিনি প্রথম ব্যক্তি ভাষা আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি প্রথম ব্যক্তি ভাষা আন্দোলনের জন্য আমরণ অনশন করেছিলেন এই সব জ্ঞান পাপি বুদ্ধিদের জন্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অনেক ব্যাহত হয় সাতারই এগারোই মার্চ সচিবালয়ের সামনে তাকে গ্রেপ্তার করে ষোলোই মার্চ তিনি জামিনে মুক্তি নেন ঢাকা বিশ্ববের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের আন্দোলন তার্য দাবির জন্য আন্দোলন করছেন বঙ্গবন্ধু সেই আন্দোলনে তাদের সমর্থন জানিয়েছেন সেজন্য পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করলো শুধু গ্রেপ্তার না বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিষ্কার করলো তারপর প্রস্তাব পাঠিয়েছিল যে তোমার সব কিছু বাদ হয়ে যাবে তুমি মুসলেকারা দাও মন বঙ্গবন্ধ ঘৃণা ভরে সেই মুসলেকার কথা আপনার প্রত্যাহার করেন বলছে আমি ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছি আমি অন্যায় করি না আমি কোনো মুসলেকা দিতে পারবো না এই ছিল বঙ্গবন্ধু সেই বঙ্গবন্ধুকে তারপর বঙ্গবন্ধু মুক্তি পায় তাই শুধু এ করে শান্তি হয় নাই উনিশশো বাউনপঞ্চাশ সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দিয়ে বঙ্গবন্ধু আটকায় রাখে পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ষোলোই ডিসেম্বর ফরিদপুরে যে আমর অনশন করেন অদ্যবত্ত অবস্থায় সাতাইশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয় পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয় একুশে ফেব্রুয়ারির পর উপস্থিত সুরি মন্দরে উনিশশো সালে তেইশে জুন পুরনো পাল্টন আপনার রোজ গার্ডানে মৌলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি সভাপতি শামসুর হক সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে তাকে এক নম্বর যুগ্ম সম্পাদক করা হয় ছাব্বিশে জুন বঙ্গবন্ধু জেট থেকে বেরোন শামসুর হক অসুস্থ থাকার কারণে তিনি বঙ্গবন্ধুকে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন বঙ্গবন্ধু সংগঠনকে সংগঠিত করে আত্মনিয়োগ আত্মনিয়োগ করেন এবং সারা বাংলাদেশে তিনি বিভিন্ন জায়গায় যান জনগণের মনে মাঝে বিপুল সারা হয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার নেওয়াল খান মুসলিম লীগের এক সভায় ঘোষণা করেন জো আওয়ামী লীগ করেগা উস্কো সেরহাম কুচার দেগা তাদের পাকিস্তান শাসক গুজাই রক্ত চক্রকে উপেক্ষা করে অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগে সংগঠিত করেন উনিশশো তেপ্পান্ন সালে তেসরা জেলায় কাউন্সিলের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি হন তিনি আওয়ামী লীগের সুগঠিত করে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন এবং পাকিস্তানে বাঙ্গাইজির কাছে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন উনিশশো চুরানব্বই চুয়ান্ন সালে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য ছিল হলো দুশো সাতটি আসন এবং 
এই নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্ট পায় দুইশো পনেরোটি আসন একা আওয়ামী লীগে পায় একশো চল্লিশটি আসন মুসলিম লীগের ভরা দেবী হয় মুসলিম লীগ পায় মাত্র নয়টি আসন উনিশশো চুয়ান্ন সালে বঙ্গবন্ধু শেরে বাংলা মন্ত্রিসভার উনি মন্ত্রী হন যেদিন উনি পনেরোই পনেরোই মে যেদিন মন্ত্রী হলেন সেই দিনই পাকিস্তানিরা আদমজি জুট মেরে ওখানে বাঙালি অঙ্গ অবাঙালি দাঙ্গা লাগিয়ে যায় এবং বঙ্গবন্ধু সেখানে ছুটে যান সেখানে পাঁচশো বাঙালি শ্রমিকদের হত্যা করা হয় হত্যা করে ক্ষান্ত হয় নাই সেরে বাংলা বঙ্গবন্ধুকে বলেছিল নাতি তুমি এত রিক্স নিতে গেলে কেন বঙ্গবন্ধু তা নাতি বলতো বঙ্গবন্ধু বলেছিল সেরে বাংলা রে কারণ উনি সন্ধ্যা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু হয়েছে আমি যদি না যেতাম আমার বাঙালি আরও অনেককে ওরা মেরে ফেলতো পনেরো দিন বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী ছিলেন এই ওই ঘটনার পনেরো দিন পর গোলাম মোহাম্মদ ত্রিশ মে বিরানব্বই ক দ্বারা জারি করে যুক্ত পর মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন ভেঙে দিয়ে প্রথম কাজ হলে শেখ মুজিবকে অ্যারেস্ট করা মন্ত্রিসভা তাদের মূল টার্গেট হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার জন্য বঙ্গবন্ধুকে বারবার কারাগারে কারাগারে ভোগ করতে হয় যুক্তপন সরকার কোনোভাবেই যুক্তপন সরকারকে কোনোভাবেই পাকিস্তান সরকার মেনে নেয়নি তিন বছর যুক্ত সরকার ক্ষমতা ছিল তার ভিতরে ছয়জন হলো মুখ্যমন্ত্রী ছয়বার মুখ্যমন্ত্রী পার্টি আছে উনিশশো পঞ্চান্ন সালে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে অসম্পর্ক নীতি অনুসরণ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল এটাকে পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগ করা হয় এবং ওই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নেন তখনই যে এই পাকিস্তানের সাথে থাকা যাবে না সেজন্য দরকার শক্তিশালী সংগঠন বঙ্গবন্ধু উনিশশো ছাপ্পন্ন সালে ছয়ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন উনিশশো সাতান্ন সালে তিরিশে মে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ সংগঠিত করার জন্য মন্ত্রিসভার থেকে পদত্যাগ করেন মাত্র আট মাস তিনি মন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু সারা বাংলায় সংগঠনের কাজ করেন বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সৃষ্টিশীলতা প্রতিফলন ছিল অনেক বেশি তার কোন রোপ লালসা ছিল না তিনি কোনো 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 হটকারী রাজনীতি করতেন না সময় অবস্থাপনে তিনি সে রাজনৈতিক কর্মসূচি দিলেন উনিশশো সাতান্ন সালে পনেরোই জুলাই কি বিচিত্র এদেশ যে মৌলানা বাসানি আওয়ামী লীগ করছিল সেই মৌলানা বাসানি বঙ্গবন্ধুর কাছে চিঠি দেয় চিঠি দিয়ে লিখে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে অবস্থা দেখেন আওয়ামী লীগ থেকে এটা মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান বঙ্গবন্ধু সেক্রেটারি বাসানি পদত্যাগ করে সুতরাং আওয়ামী লীগের অবস্থা কি দেয় উনি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে নতুন দল ন্যাপ করেন বাসানি চলে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগের সমস্ত দায়িত্ব পর্তায় বঙ্গবন্ধু রুদায় উনিশশো আটান্ন সালে সাতই অক্টোবর এস কে নার মির্জা মার্শাল্লা ঘোষণা করেন এবং তাদের প্রথম কাজই ছিল বারোই অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আটটা মিথ্যা মামলা দেওয়া হয় প্রত্যেকটি মামলায় বঙ্গবন্ধু নির্দোষ হয়ে আপনার আদালত থেকে খালাস পায় কিন্তু তারপরও বঙ্গবন্ধুকে সারে নাই 
1958 সালে 7 ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু হাইকোর্টে রিট করে মুক্তি পান 1972 সালে শিক্ষা আন্দোলনে আবার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় 1973 সালে 5 ডিসেম্বর হোসেন এই আউ মিলিককে সংগঠিত করার জন্য 25 জানুয়ারি 32 নম্বর ভাষায় এক সভা ডাকে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা আউ মিলিককে পুনর্জীবিত করতে হবে এবং পুনর্জীবিত করেন আউ মিলিককে পুনর্জীবিত করে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময় আতার রহমান খানের কাছে গেছে আবুল মুনসির সাহেবের কাছে গেছে Salam khan re kese onno no sirene neta de bose asen amra aumiri kuno jube to kori ke uradi hoy na kaun toh grep tar hor boy ase ke uradi hoy nai toh kaun mola na tar ko baish ke se pesidin kore bangu bondu sadan shampar duga aumiri kuno jube to kori unnisho pashate sare januari masa ayub khan Basic democracy in Mare President Nirbason Gosuna Kore. Dogon Bongo Bondu, Miss Fatima Jedna, President Candidate Hoy, Take Shamuton Kore, Airport Cop Hoy, Combined Opposition Party, Shobai Mire, Ayubel Bilde, Miss Fatima Jedna Ke, Prati Kore, Shay Prati Jogon Kore, Bongo Bondu Tarpake Shamuton Kore, Bongo Bondu Gare Tarpore. যখন বঙ্গবন্ধু প্রচারণা চালাচ্ছে নির্বাচনে এই কপের মাধ্যমে এক তাকে বিরোধিতা করবে 1964 সালে 31 মে এবং তারপর বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করে নির্বাচনে প্রচারণার সময় রাষ্ট্রদৈত অবশেষে 27 নভেম্বর বঙ্গবন্ধু এই সময় আবার মুক্তি পায় পরে তিনি জামিনে আবার মুক্তি পান 65 সালে পাকবারক যুদ্ধ এবা বুং বাংলা অরক্ষিত বঙ্গবন্ধু বই নেই বঙ্গবন্ধু কোন হটকারী সিদ্ধান্ত নিলেন না বঙ্গবন্ধু পাকবার যুদ্ধে রাহুলের সর্বদলীয় বিয়োদরের কনফারেন্স হবে সেই কনফারেন্সে বঙ্গবন্ধু যোগদান করে যোগদান করে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ 6 দফা ওখানে বিরোধী দলের মিটিং এ তারা শুনে না আমাদের বাংলাদেশের অনেক নেতা গেছেন তারাও সমর্থন করে নাই বঙ্গবন্ধু ওখানে প্রেস কনফারেন্স করে ঢাকায় চলে আসে ঢাকায় আসে উনি আওয়ামী লীগ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগের সামনে 1996 1986 এরপর বঙ্গবন্ধু সারা বাংলাদেশে সহায়তার পক্ষে জনমত গড়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করতে যেখানেই মিটিং করতে যায় বঙ্গবন্ধু সেইখানেই তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং সর্বশেষ 8 মে উনি নারায়ণগঞ্জে মিটিং করে নারায়ণগঞ্জে মিটিং করে যখন ঢাকায় ফেরে নারায়ণগঞ্জে মিটিং করে ঢাকা আসলেন তখন Bongobondu ke grepta kar halo, shudu grepta an pukar karna. Bongobondu ko apna bivino mamla dia halo. Air power bongobondu soyda par pakhe jano mat gudi ke sare. Ema unne cha ashatu sare bongobondu ke ei soyda par dia robi joge. Agut tar sarojan to mamla dia. Shay agut tar sarojan te mamla bongobondu ke atharu janwari. Daga can Daga Kalagat can ye can to maintain yes I Bongobundu Shikane Kau Soy Maspojunto Mani Puribare Satagona Sampur Gonai. Ago the Mita Mamla Unusotture Gono Butana Sato Januta Gono Butana Sai Gono Butane Agotara Soida Padabi Agotara Sodan the Mana Pepta Bongobundu Mukti Airpa and the Sato Sangram Purishad. এবং জনগণ আন্দোলন করে 22 ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধুকে 
23 ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রেসকস ময়দানে গণ সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং ছাত্র জনতার পক্ষ থেকে তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে দিতে হয় উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের তিনশো আসন তার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের একশো উনসত্তরটি আসনে জয়লাভ করে একশো উনসত্তরটি আসন একশো আটষট্টিটি আসন বাইরে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা দেয় না বঙ্গবন্ধু আপনার জানেন অসহযোগ আন্দোলন ডাক দেন এবং সাতই মার্চের বলেন স্বাধীনতা তার দিক নির্দেশনা দেন স্বাধীনতা মুক্তি যুদ্ধের দিক নির্দেশন বলেন এবারে সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম তারপর পাকিস্তান হানার বাহিনী বিভিন্ন তার বাহিনীকে পঁচিশে মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে গণহত্যা চালায় গ্রেপ্তারের আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানে নিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে এবং তার জন্য কবরও খোলা হয়েছিল ওই মাসে কিন্তু ছয় মাস নয় মাস রক্ত খই যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু আমরা বিজয় অর্জন করি ষোলোই ডিসেম্বর মৃত্যু বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে কারাগার থেকে মুক্ত নিয়ে ঢাকা আসেন ঢাকা আসার পর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধিষ্ট বাংলা পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করেন এবং নয় মাসের ভিতর আমাদের একটা পবিত্র সংবিধান উপহে যখন অর্থনৈতিক কর্মসূচি দেয় তখন পাকিস্তানে এসেছেন খন্দকার খন্দকার মুস্তাক জিয়া যে পাকিস্তান পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারল না আর বঙ্গবন্ধু সারা জীবন যাদের জয় বাঙালির জন্য কাজ করো সেই বাঙালি মির্জাপুর জিয়া মুস্তাক এবং সেই গং পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা কি করলো না আমার আমার অসাংবিধানিক রাজনীতি আমার সংবিধানকে পদ্ধতি তৈরি করলো বিদ্রুপের যে বিচার বন্ধ করে দিল বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হবে না ইনডেমনিটি করলো নিজেদের রক্ষা করার জন্য অনেক চড়াই উঠে পার হয়ে এবং তখন বঙ্গ আওয়ামী লীগ আওয়ামী করলো বঙ্গবন্ধু কন্যা বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শেখ রেহানা আল্লাহ রহমতে বেসেছিলেন তারা তখন জার্মানি দিয়েছিলেন সেখান থেকে সেখান থেকে তাদের তারা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসেন ইন্দিরা গান্ধী তাদের আশ্রয় দেন এবং একত্রে আশ্রয় দেন ছয় বছর ছয় মাস ওখানে ছিলেন আওয়ামী লীগের সম্মেলনে তাকে নেত্রীকে আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা একাশি সম্মেলন তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয় এই উনি এসে এই দলের হাত ধরেন তারপরও সরজন তাকে মারার জন্য বিভিন্ন চেষ্টা চলেছে চিটাগাঙে মারার চেষ্টা করা হয়েছে তার বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে চিটাগাঙে চব্বিশ জনকে মারা এসে করছে এবং একুশে আগস্ট জানেন ওই যে হাওয়া ভবন থেকে তাকে মার আল্লাহ রহমতে তিনি বেঁচে গেছেন বঙ্গবন্ধু ছিয়ানব্বই অষ্টমী খবরে তিনি বঙ্গবন্ধুর ইন্ডাম ডিটি অর্ডার বাতিল করছেন বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করছেন জেল হত্যার বিচার করছেন একুশে আগস্টে বিচার করছে সে আইনের শাসন আছে এবং সেই ধারাই এখন অব্যাহত আছে কাউন্সিল ডেলিগেটটা বলো বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আজ আমরা পাকিস্তানে গোলাম হয়ে থাকবে সুতরাং আওয়ামী লীগের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস এই ইতিহাস তোমাদের জানতে হবে তারপর অনেক এখন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশটাকে আজকে একটা সম্ভাবনা দেশে নিয়ে আসে আমি আশা করব আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা যদি বঙ্গবন্ধু আদর্শ অনুসরণ করে তাহলে বাকি যে অসমাপ্ত কাজ আছে যে দুই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গার্ডা সেই সোনার বাংলা শেখ হাসিনা নেতৃত্বে পারবো শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব ছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করা খুনিদের বিচার করা এই বিদেশি অনেক উচ্চ পর্যায়ে ব্যক্তি সেই আমেরিকা থেকে ফরেন সেক্রেটারি পর্যন্ত এটা ফাঁসি না নেওয়ার জন্য করছে তাই এই সম্মেলন আমাদের বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া কারিগর হিসাবে আমাদের কর্মীদের কাজ করতে হবে এবং সবাই বঙ্গবন্ধু কোনোদিন ভোগ করেন নাই সারা জীবন কাছে 
ভোগে রাজনীতি না ত্যাগে রাজনীতি হবে আওয়ামী লীগের রাজনীতি সুতরাং কাউন্সিল জরিপের বাইরা আপনারা যারা আসছেন তাদের সবাইকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় হোক জয় হোক আমাদের বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আপনার ধন্যবাদ সঙ্গে ভাই বোনেরা এ পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বা স্তব এই জাতীয় সম্মেলনে সাংগনিক রিপোর্ট উপস্থাপন করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনতা জনাব উপায় দুলকাদের এমপি জনতা জনাব উপায় দুলকাদের এমপি সংগ্রাম আন্দোলনের সেদবিন্দু থেকে ত্রিশ লক্ষ বুকের রক্তে উদিত রক্তিম সূর্যোদয়ের নাম বাংলাদেশ একটি কণ্ঠের বজ্র নিনাদ থেকে সাড়ে সাত কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে আন্দোলনের প্রতিরোধের দাবানল ছড়িয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার নাম বাংলাদেশ ভুসুকু কান্ন বাতেকে শুরু করে আলাউল চন্ডীদাস বিদ্যাপতি হয়ে মাইকেল রবীন্দ্র নজরুল জীবনানন্দের বাংলাদেশ সংগ্রাম ও সংস্কৃতি এই বর্ণীর প্রতিবাসের নাম বাংলাদেশ বাংলা দিগ্বিজয়ী বীর কিংবদন্তির বীর বিজয় সিং থেকে শুরু করে গণতন্ত্রী গোপালের প্রদর্শিত পথ ধরে হাজার বছর পরে সার্বভৌম বাঙালির উরূপকার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের ইতিহাসের মহানায়ক প্রধানতম নায়ক আমাদের ইতিহাসের মহাবীর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান পলাশিতে নবাব সিরাজদৌলা আপন মানুষ মির্জা পর আলীর বিশ্বের ঘাতকতা পরাজিত হলেন পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য লর্ড লাইভের মাত্র সাড়ে তিন হাজার সেনাবাহিনীর সাথে পরাজিত হল ষড়যন্ত্র বিশ্বাসঘাতকতা তারপর সোয়া দুশ বছর ধরে বাঙালি রক্ত দিয়েছে জীবন দিয়েছে আত্মবলিদান করেছে দেশ মাতৃকা ঋণ পরিশোধ করতে একশো বছর পর আঠারোশো সাতান্ন সালে বাংলার ব্যারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল 
মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ফকির মুজাসা ফকির মজদুসা ফকির বিদ্রোহ করেছেন ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানী সন্ন্যাস বিদ্রোহ করেছেন এ বাংলার মাটিতে তিতুমির বাসের কেল্লা তৈরি করে বিদ্রোহ করেছে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এই বাংলার মাটিতে সিদুলাল কানুলাল সাঁওতাল বিদ্রোহ করেছে এই বাংলার মাটিতে হাজি শরীয়তুল্লাহ ফরাজি আন্দোলন করেছিলেন এ বাংলার মাটিতে স্বাধীনতার জন্য ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে স্বাধীনতা জয় গান গেয়ে গেছে স্বাধীনতা স্বাধীনতার জন্য বীর চট্টলার মাটিতে মাস্টার দাস সূর্য সেন ফাঁসির মঞ্চে জীবনে জয় গান গেয়েছেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী আপ সিং সংগ্রাম করেছেন বাংলার অগ্নিকন্যা প্রীতিলত বদ্রাতার আত্মবলিদান করেছেন স্বাধীনতা আসেনি তুমি আজ টুঙ্গি পাড়ার মাজারে চিরনিদ্রা সাহিত আমাদের ইতিহাসের মহানায়ক তোমাকে জন্ম দিয়ে টুঙ্গি পাড়ার এক বীর পশ্চিমী মা এই সুনামগঞ্জ থেকে সুন্দর কুতুব দিয়া থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত এই বাংলাদেশকে ধন্য করেছে বাংলাদেশ মানচিত্রে চিত্রকার আজ আওয়ামী লীগ বাইশতম জাতীয় সম্মেলন ঐতিহাসিক সরোয়ার্দী উদ্যানে আজকে শরণাতীতকালের বৃহত্তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকের এই সম্মেলনে আমাদের সবার চেতনায় শেখ মুজিব আমাদের সবার হৃদয় বঙ্গবন্ধু আমাদের সবার আজকে আমাদের বিশ্বাসে বঙ্গবন্ধু মুজিব কে বলে বঙ্গবন্ধু তুমি নেই তুমি আছো বাংলার কৃষকের লাঙ্গলের ফলা তুমি আছো বাংলার শ্রমিকের হাতুড়ি গাইতিতে তুমি আছো বাংলার মাঝি মাল্লার ভাটিয়ালি গানে তুমি আছো বাংলার লালনের দোতারা যতদিন এই বাংলাদেশ থাকবে আমার জাতীয় পতাকা পথ পথ করে উঠবে লাল সবুজে যতদিন বাংলায় চন্দ্র সূর্য উদয় হবে যতদিন বাংলায় পাখিরা গান গাইবে যতদিন বাংলায় সমুদ্রের গর্জন থাকবে ততদিন এই রক্ত পলাশের দেশে এই কৃষ্ণচূড়ার দেশে বঙ্গবন্ধু তোমার মৃত্যু নেই মুছিবে না চিহ্ন তার শত যুগান্তকালে অনন্তকালের মহা অনন্ত প্লাবনী প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আজ বারে বারে মনে পড়ে বঙ্গু মাতা ফজিলাতুন্নসা মুজিব চুয়াত্তরে বাংলাদেশ যখন বন্যা কবলিত শেখ কামালের সঙ্গে দুপুর বেলায় আমরা গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে বেগম মুজিব বললেন তোমরা আজ কেন এসেছ খেতে এসেছ আমি আজ কাউকে খাওয়া দেব না মানুষের পাশে যাও বন্যা কবলিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াও এখানে আসার কোনো দরকার নেই সারা জীবনে বঙ্গবন্ধু শুধু সহদুর বিলিন তিনি ছিলেন সহযোদ্ধা আজ তিনি হয়ে গেলেন রক্তাক্ত শেখ কামাল মুক্তিযোদ্ধা 
ರೊಕ್ಕಲ್ತು ಶೇಖ್ ಜಮಾಲ್ ಮುಕ್ತಿ ಜುದ್ದ ರೊಕ್ಕು ಮೆಹದಿ ರಂಗ ಹಾತ್ ರೋಜಿ ಸುಲ್ತಾನ ರೊಕ್ತಾಕ್ತು ರೊಕ್ತಾಕ್ತು ಶಿಶುರಾಸೆ ರೊಕ್ತಾಕ್ತು ಶೇಖ್ ಅಬುನಾಸೆ ರೊಕ್ತಾಕ್ತು ಬಿಗೇಡಿಯಾ ಜಾಮಿ ರೊಕ್ತಾಕ್ತು ಸಿದ್ದೀಕುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅಠಾರೋ ಜನ ಓದಿಗೆ ಸತ್ ಕೃಷಕ ನೇತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಬ್ ಸೈನ್ಯವಾದ ಆಕ್ರಾಂತ ಪರಿವಾರ ಪರಿಜನ ಸಹ ಶಿಶು ರಾಸಲೇರ ಮತ ಶಿಶು ಸುಕಾಂತ ಬಾಬು ರಕ್ತಾಕ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾರ ಯುವ ಆಂದೋಲನ ಜಾಗ್ರತ ವಿವೇಕ ಶೇಖ್ ಫಜಲಾತ್ ಮನಿ ಪ್ರಾಣಹೀನ ರಕ್ತಾಕ್ತ ತರ ಅಂತಸ್ತಾಸ್ತ್ರೀ ಆರ್ಜುಮಣಿ ತಾಕೆಯ ಸೇದಿನ ರಕ್ತ ದಿತೆ ಹೋಯಿಲ ಪಂದ್ರಿ ಆಗಸ್ಟಿ ಆಜ ಬಾರ ಬಾರ ಸೇ ರಕ್ತಾಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಮನೆ ಪಡೆ ಕಾರಾ ಎ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಮಿಥ್ಯಾ ಪರ ಜಾಗ ಖುಂದುಕಾರ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಸೇನಾಪತಿ ಇಲ್ಲತಿ ಬೇ ಜಾಗ ಸೇನಾಪತಿ ಜಿಯಾಉ ರಹಮಾನ್ ಸೇದಿನ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಕಥಾ ಕೊರೆ ಷಡದಂತ ಕೊರೆ ಬಂಗ ಬಂಧುಕೆ ಸಪ ಪರಿವಾರ ಹತ್ಯಾ ಕೊರೆ ಏ ಜಿಯಾಉ ರಹಮಾನ್ ಬಂಗ ಬಂಧು ಖುನಿ ದೇರ ನಿರಾಪದೆ ವಿದೇಶೆ ಪಾಠಿಯೇ ಏ ಜಿಯಾಉ ರಹಮಾನ್ ಬಂಗ ಬಂಧು ಖುನಿ ದೇರ ದಾಯ ಮುಕ್ತಿ ದಿತೆ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ಕೆ ಆಯ್ನೆ ಪರಿಣತ ಕೊರೆಚೆ ಪಂಚಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೊರೆ ಏ ಜಿಯಾಉ ರಹಮಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶೇರ ಬಹು ಮುಕ್ತಿ ಜುದ್ದ ಆಫೀಸರ್ ಕೆ ಸಾಮರಿಕ ಬಾಹಿನಿ ನಿರ್ಮಮ ಭಾವೆ ಫಾಸಿ ದಿಯೆ ಪೃಥ್ವಿತೆ ಕೆ ವಿದಾಯ ಕೊರೆ ದಿತೆ ತೇಸ್ರಾ ನಂಬರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಓ ಜಿಯಾಉ ರಹಮಾನ್ ಎಕುಶೆ ಆಗಸ್ಟ್ರೇರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈನ್ ಜೌ ರಮನೆ ಸಂತಾನ ತಾರೇಕ್ ರಹಮಾನ್ ತಾರೇಕ್ ರಹಮಾನ್ ಹವಾ ಭವನೆ ಸೆ ಜುಬುರಾ ಮುಸ್ಲೆ ಕಾದಿಯೇ ಚಲೆ ಗೆಸೆ ಆ ರಾಜನೀತಿ ಕರಬೊ ನಾ ಎಫ್ಬಿಐ ಎಕನೆ ಎಸೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದಿಯೆ ಗೆಚೆ ಸಾತ್ ಬಚರೇರ ದಂಡ ಹೋಯಿಚೆ ಸೆ ತಾರೇಕ್ ರಹಮಾನ್ ಎಕುಶೆ ಆಗಸ್ಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಯ್ ಏ ಸಬ ಇತಿಹಾಸ ಆಮದೇರ ಭೂಲೆ ಗೆಲೆ ಚಲಬೆ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಭಾಯ ಬಂಗಬನರಾ ಆಜಕೆ ಎಖನೆ ಮಂಚ ಆಲೋಕಿತ ಕೊರೆ ಬಸೆ ಆಚೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರೂಪಾಂತರೆ ರೂಪಕಾರ ಆಮದೇರ ಪೂರ್ವ ಪೃಥ್ವೀರ ಸೂರ್ಯ ಬಂಗಬಂಧುರ ಸ್ವಪ್ನ ಬಾಹು ಆಮದೇರ ಸ್ವಪ್ನ ಆಮದೇರ ಸಾಹಸೆ ಬಣ್ಣಿಲ್ ಠಿಕಾನಾ ದೇಶ ರತ್ನ ಜನನೇತ್ರೀ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಆಚೆನ್ ಎಕನೆ ಆಮದೇರ ಪಾಠಿ ಜಾತಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇತೃಬಿಂದ ಆಚೆನ್ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜನೈತಿಕ ದಲೇರ ಚೌದ ದಲ ಸ ಜಾತೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಸ ರಾಜನೈತಿಕ ದಲೇರ ನೇತೃಬಿಂದ ಎಕನೆ ಆಚೆನ್ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೀಫ್ ಹುಯಿಪ್ ಡೆಪುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಮದೇರ ಮಂತ್ರಿಸಭಾರ ಸದಸ್ಯಗಣ ಸಮ್ಮಾನಿತ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯಗಣ ಎಕ್ಸಿಲೆನ್ಸಿಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಮೆನ್ ಅಗೌನಿತ ಕರ್ಮಿ ಬಾಹಿನಿ 
সুনাম বাঁচ থেকে সুন্দর কুতুব দিয়া থেকে তেতুলিয়া এই শীতের ভোরে চলে এসেছে পাহাটিকে ভালোবেসে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে তারা ছুটে এসেছে আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার কথা শুনতে কে শেখ হাসিনা শিয়াস মেইডাস স্ট্যান্ড টলা she has made us feel brighter she has made us look smarter she has shown us out of darkness she has shown us out of poverty she has shown us out of illiteracy mittur michile dariye যিনি জীবনের জয় গান গান ধ্বংসস্তূপের বর দাঁড়িয়ে যিনি সৃষ্টির পতাকা উড়ান কে তিনি সাতচল্লিশ বছরের সবচেয়ে সৎ রাজনীতি বঙ্গবন্ধু হত্যার পর শেখ হাসিনা সাতচল্লিশ বছরের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা শেখ হাসিনা সাতচল্লিশ বছরে সবচেয়ে সাহসী রাজনীতি শেখ হাসিনা সাতচল্লিশ বছরে সবচেয়ে দক্ষ প্রশাসকের নাম শেখ হাসিনা সাতচল্লিশ বছরে সবচেয়ে দক্ষ কূটনীতিকের নাম শেখ হাসিনা তিনি আমাদের কনসমেট ক্রাইসিস ম্যানেজার করোনায় প্রমাণ হয়েছে এখন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমরা কিছুটা বিপদে এই পরিস্থিতিও যিনি রাত জেগে সারাদিন কাজ করে সামাল দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের ট্রাভেল শুটার নাম কি শেখ হাসিনা তিনি আছেন বলে পদ্মা সেতু নিজস্ব সারা দুনিয়ার কাছে আমাদের সামর্থ্য সক্ষমতা শেখ হাসিনার অসম সব তুলে ধরেছে সারা বিশ্ব বা কি করে নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু করে আর আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষরা আমি শত্রু বলছি না অ্যাডভার্স প্রতিপক্ষরা তারা হিংসায় জলে মনে বড় জ্বালা বড়ই অন্তর জ্বালা শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু করেই ফেলল আঠাশ তারিখে মেট্রোল উদ্বোধন করবে একশো সেতু উদ্বোধন করলেন একশো সড়ক উদ্বোধন করলেন কে এই জ্বালা আর সইতে পারে এই জন্য জানে যে নির্বাচন করলে শেখ হাসিনার সাথে পারবে না সেই জন্য সরকার হটাবে শেখ হাসিনাকে বিশ বার অ্যাটেম নিয়েছে জীবনের পর তাকে ক্ষমতা থেকে হটাতে পারলে তারা মনে করে তারা সব হারানো ময়ূর সিংহাসন খুঁজে পাবে পাবে না পাবে না দশ তারিখে পারেনি অশ্বডিম্ব তিরিশ তারিখেও যদি পারে ঘোড়ায় ডিম পারবে আছে সম্ভাবনা আওয়ামী লীগ প্রস্তুত মোকাবিলা হবে আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মোকাবিলা হবে খেলা হবে হবে খেলা ভোট চুরির বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতির বিরুদ্ধে ভুয়া ভোটারের বিরুদ্ধে লুটপাটের বিরুদ্ধে 
হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে খেলা হবে আবারও হবে নির্বাচনে হবে আন্দোলনে হবে সবাই প্রস্তুত হাত তোলেন শেখ হাসিনা ডাক দিলে সবাই প্রস্তুত মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন আমাদের সকলের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তির বিশ্বস্ত ঠিকানা এখন শেখ হাসিনা সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে আগুন সন্ত্রাসকে রুখতে জঙ্গিবাদকে রুখতে ক্ষমতার মঞ্চে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে হবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বাঁচাতে হলে আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে হবে বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্জনকে বাঁচাতে হলে সে হাসিনাকে ক্ষমতা রাখতে হবে তার কোন বিকল্প সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কষ্ট করে এসেছি বিশাল রিপোর্ট এক ঘন্টা লাগবে আমি রিপোর্টে আর গেলাম না না চিফ পারমিশন নিয়ে কিছু কথা বল সবচেয়ে বড় অর্জন স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী মুজিব বর্ষ সারা বাংলা আমরা উদযাপন করেছি বিদেশি মেহমানদের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের ইতিহাসে তৃণমূল পর্যায়ে গত কয়েক বছরে এবারই সবচেয়ে বেশি সম্মেলন সমাবেশ হয়েছে করোনার মধ্যে আমাদের নেত্রী বিনে পয়সা ভ্যাকসিন দিয়েছেন এই করোনা আমাদের কর্মীরা মহানগর সহযোগী সংগঠন জেলা উপজেলা থানা দ্বারে দ্বারে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে আজকে আমাদের শপথ যত জ্বর ঝঞ্ঝা যত দুর্যোগ আসুক যত বিপদই আসুক আমরা মানুষের পাশে ছিলাম মানুষের পাশে আছি আমাদের অঙ্গীকার আমরা মানুষের পাশে থাকি উনিশশো তিয়াত্তর সালে বঙ্গবন্ধু একটা ইংরেজি নোট বইতে উল্লেখ করেছে যে একজন মানুষ হিসাবে সারা বিশ্বের সব মানুষ আমাকে ভাবা একজন বাঙালি হিসাবে বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত সব কিছু নিয়ে আমি ভাবি এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা জনগণের প্রতি ভালোবাসা আর এ ভালোবাসাই আমার জীবন ও রাজনীতিকে বৈশিষ্ট্যমন করেছে জয় বাংলা জয় বাংলা সংগ্রামী ভাই বোনেরা আমাদের এখানে যারা দেয়ার এক্সেলেন্সিস অ্যান্ড সিনিয়র ডেভেলপমেন্টস ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ দোজ আর প্রেজেন্ট হেয়ার টুডে জার্মান ভিয়েতনাম সাউথ কোরিয়া আলজেরিয়া নর্থ কোরিয়া চায়না আমেরিকা অ্যান্ড রাশিয়া দোজ আর প্রেজেন্ট হেয়ার টুডে বাট ফিউ কান্ট্রিজ ইন ডেভেলপমেন্টস কুড নট অ্যাটেন্ড ডিউ টু Jet, uh, I mean jam so those are India Nepal Canada Switzerland Sweden Maldives and Japan sorry for them you know they couldn't attend due to jam and huge gathering on the street and I I welcoming them from this occasion thank you very much Bangladesh <laughs> 
আজকের এই উদ্বোধনী অধিবেশনে দিক নির্দেশামূলক ভাষণ প্রধান করছেন আজকের সভার সভাপতি বাংলার সতেরো কোটি মানুষের আশা খাঙ্কার প্রতি সর্বশেষ ঠিকানা আধুনিক বাংলার উপকার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দস্তা গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত যিনি ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে একটি স্বল্প দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ উত্থন ঘটিয়ে উন্নয়নে বাংলাদেশ রোল মডেল বিশ্বের কাছে সম্মানে আসনে প্রতিষ্ঠিত করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উন্নয়নে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন প্রগতির চাকাকে ঘূর্ণবান রেখেছেন আমাদের সেই প্রিয় নেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি গণপ্রজাতিনী বাংলাদেশ সরকারের পরপর তিনবার সহ চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববরণ্য সফল রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন জয়ন্তী শেখ হাসিনা আপনি জয়ন্তী শেখ হাসিনা আপনি এবার আপনাদের সামনে দিক নির্যামূলক ভাষণ প্রদান করছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাইম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই বাইশতম কাউন্সিল অধিবেশনে যারা সকলে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জেলা উপজেলা ইউনিয়ন ওয়ার্ড বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের যারা কাউন্সিলার ডেলিগেট ভাই বোনের আমার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে যারা এখানে সমিত হয়েছেন এবং কূটনৈতিক মিশনের যে সকল প্রতিনিধি এখানে এসেছেন আমি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি গত দু সালে আমরা শেষ আমাদের সম্মেলন করেছিলাম তিন বছর পরপর সম্মেলন ইতিমধ্যে আমরা মাত্র দশটি জেলা থানা প্রায় প্রত্যেক জেলা এবং উপজেলা ইউনিয়ন ওয়ার্ড পর্যন্ত আমরা কাউন্সিল সম্পন্ন করেছি অনেকগুলি মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি বা যেগুলি মেয়াদ উত্তীর্ণ সেগুলি আমরা করব কাজে রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা আমাদের গঠনতন্ত্র মেনে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে পেরেছি সেজন্য আমি আমার সকল নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জেলা থেকে যারা এসেছেন সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই আটটা কমিটি করে দিয়েছিলাম আমরা এই উপকমিটিগুলি আটটি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং যথেষ্টভাবে সম্মেলন সম্পন্ন করতে পেরেছেন এখন আমরা বিশেষ করে আমাদের এই কেন্দ্রীয় সম্মেলন আমি আমাদের সকল নেতা কর্মীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এটুকু বলবো যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তার হাতে গড়া এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চাহ নেতার প্রতি ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং আমার লাখো মা বোনেরা যাদের মহান আত্মত্যাগ আমাদের বিজয় এনে দিয়েছে আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে স্মরণ করি উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ করে তুলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদেশের জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা দিয়েছিলেন সেই সময় চরম আঘাত এলো তদানিত রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই শুধু হত্যা করেনি একই সাথে হত্যা করা হয়েছে আমার মা বেগম ফজিলত নাসা মুজিবকে আমার ছোট তিন ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল মুক্তিযোদ্ধা তার নবপ্রণীত স্ত্রী সুলতানা কামাল লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল মুক্তিযোদ্ধা তার স্ত্রী পারভিন জামাল রোজি এবং আমার ছোট্ট ভাইটি দশ বছরে রাসেল তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করে আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসিরকে হত্যা করে আমার মেজুপুপুর বাড়ি আক্রমণ করে শেখ ফজল আকমনি মুক্তিযোদ্ধা তরুণ নেতা তাকে এবং তার অন্তঃসাতা স্ত্রী আর্যমণিকে হত্যা করে আমার সেজ পুপুর বাড়ি আক্রমণ করে আমার পুপু আবদুর রাফসা নেবাদ মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক ছিলেন তাকে হত্যা করেছে একই সাথে তার দশ বছরের ছেলে আরিফ তেরো বছর মেয়ে বেবি চার বছর নাতি আবুল হাসনাথ আবদুল্লাহর ছেলে 
সুকান্তকে হত্যা করে তার ভ্রাতৃষ পুত্র মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সানিবাদ এবং ঋণচুকে হত্যা করে এবং আঠারো জন সদস্য একই সাথে ব্রিগেডিয়ার জামিল ছুটে এসেছিলেন আমার বাবার মিলিটারি সেক্রেটারি তাকে হত্যা করেছে পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমান রাষ্ট্রপতির জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন তাকেও হত্যা করেছে আমি সকলের হত্যার মাত্রা কামনা করি আবি রহমান সহ যারা গ্রেনেড হামলায় সাদাত বরণ করেছেন আমি তাদের স্মরণ করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মেলন এই আওয়ামী লীগ গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা ভাসানি এবং প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আমি শামসুল হকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানি হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি নিখিল পাকিস্তান মানে আওয়ামী লীগ যিনি সভাপতি ছিলেন গণতন্ত্রের মানুষ পুত্র তার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহলান আব্দুল রশি তর্কবাগিস এবং সেই সাথে সাথে আজকে আমাদের অনেক নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে নেই আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন জিল্লুর রহমান সাহেব সাজিদা চৌধুরী সৈয়দা জোহরাত আজউদ্দিন সহ আমাদের অনেক নেতাদের সৈয়দ আশরাফ আব্দুর রাজাক আব্দুল জলিল যা দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে এই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার আদায় করতে যে বারবার আমাদের যে নেতৃবৃন্দ সেই ছাত্র নীত নেতা যুব নেতা সহ যারা জীবন দিয়েছেন আমি তাদেরকে স্মরণ করি আমি স্মরণ করি আমাদের সংগ্রামের পথে কত মানুষ জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছে এবং তাদের পরিবারবর্গ তাদের যে দুর্বিসহ জীবন তাদের এই আত্মত্যাগ সেটাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই পঁচাত্তরে পনেরো আগে জাতির পিতাকে হত্যার পর যে হত্যা করে সহযন্ত্রে এসে রাজনীতি শুরু হয় বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় বাংলাদেশের জনগণের অধিকার বন্দী হয় ক্যান্টনমেন্টে সামরিক যাত্রার পকেটে আর নির্যাতিত এবং হত্যা হয় আমাদের অগণিত নেতা কর্মী জনগণের ভোটের অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করতে যে সেই সংগ্রামে যারা জীবন দিয়েছেন আমি তাদেরকেও স্মরণ করি স্মরণ করি যারা বছরের পর বছর কারা জীবন কেটেছেন এবং তাদের পরিবার পর্ব তাদেরকেও আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যাতে সরকারে আসতে না পারে তার জন্য বহু চেষ্টা অনেক কিছু করা হয়েছে আমি আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার একটা লিখিত বক্তৃতা আছে সেখানে আওয়ামী লীগের পুরো ইতিহাসটা খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরা আছে আমি আর যেহেতু সময় অনেক কমে গেছে আমি সেই ইতিহাস আপনারা ওই আমার লেখা বক্তৃতা পড়েই আপনারা জেনে নেবেন আমি আর সেখানে পড়তে যাচ্ছি না এটা পঠিত বলে গণ্য হলে আমি খুশি হব বারো স্পিকার আছেন আমি শুধু দু চারটা কথা বলে যাব যেটা আমার উপলব্ধি থেকে আর ঠিক এই যুগে যে কথাগুলি আসে সেখান থেকেই জাতির পিতা কী চেয়েছিলেন তিনি চেয়েছিলেন এই বাংলাদেশটা হবে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা এই সুযোগটা তিনি করে দিয়ে এই দেশটাকে উন্নত সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি তা পায়নি কিন্তু স্বাধীনতার পর তিনি যখন দেশের দায়িত্ব নিলেন তখন তিনি কি বলেছিলেন আমি তার বক্তব্য একটু কোট করি পঁচাত্তর সালে এগারোই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারলে এই স্বাধীনতা 
বৃথা হয়ে যাবে আনকোট এটাই হলো বাস্তবতা পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো তো দূরের কথা বাংলাদেশের মানুষ আবার যেন সেই শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়েছিল পঁচাত্তরে আমি আর রেহানা বিদেশে ছিলাম আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম রিফিউজি আকারে বিদেশে থাকতে হয়েছিল এরপর এক আওয়ামী লীগ এরকম এক কাউন্সিলে আমার অবর্তমানেই আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি আমার ছোট বোন রেহানার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম দেশে আসতেই হবে এমন একটি দেশে ফিরে এসেছি যেখানে আমার পিতার খুনিদের বিচার হবে না বলে তাদের ইনডেমনিটি দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়েছিল সেই বিচার বন্ধ করা হয়েছিল সেই রকম একটি দেশে আমার কোনো থাকার জায়গা কোথায় কি আমি জানি না কিছুই ছিল না আমি কিছু চিন্তা করিনি ছেলে মেয়ের দায়িত্ব রেহানোর উপর ছেড়ে দিয়ে আমি চলে এসেছিলাম ওই একটা কথা স্মরণ করে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার যে স্বপ্ন আমার বাবা দেখেছিলেন যে কথা তিনি বলেছিলেন যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারলে এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে কাজে এই স্বাধীনতার জন্য ব্যর্থ না হয় এই স্বাধীনতার সুফল যেন বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছায় তৃণপূর্ণের মানুষ যেন সেই সুযোগ পায় সেটা নিশ্চিত করাই ছিল আমার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য আমার চলার পথের অনেক সাথী আজকে নেই সকলে কথা আমার মনে পড়ে তবে আমি বলবো যে আজকের বাংলাদেশ অন্তত আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে এই বাংলাদেশকে আমরা কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি ছিয়ানব্বই সালে যখন আমরা সরকার গঠন করি আপনাদের মনে আছে দু হাজার পনেরো সালে ছিয়ানব্বই সালে উনিশশো ছিয়ানব্বই এই ছিয়ানব্বই সালে একটা নির্বাচন হয়ে গেছিল পনেরো ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ভোট চুরি করে নিজেকে রাষ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিল কিন্তু কারো ভোট চুরি করলে বাংলাদেশের মানুষ তা মেনে নেয় না এদেশের মানুষ মেনে নেয়নি তখন গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল আন্দোলন হয়েছিল খালেদা জিয়া সেই ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল আর তিরিশে মার্চ পদ তাকে বাধ্য হয়েছিল বাংলার জনগণ তাকে বাধ্য করেছিল এরপরে যে নির্বাচন হয়েছিল বারোই জুন সেই নির্বাচনে আমরা সরকার গঠন করি বাংলাদেশটাকে খাদ্যে সংসম্পন্ন করেছিলাম বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিলাম সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করেছিলাম পুল ব্রিজ রাস্তাঘাট যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু সহ অনেক কাজ করে বাংলাদেশকে আমরা একটা জায়গায় নিয়ে এসেছিলাম আমাদের দুর্ভাগ্য দু হাজার একে আমরা সরকারে আসতে পাইনি কেন পাইনি এটা অনেকবার বলেছি আর বলতে চাই না কিন্তু বাংলাদেশের এতটুকু স্বার্থ আমার জীবন থাকতে নষ্ট হবে না কারো হাতে তুলে দেব না আমার এই প্রতিজ্ঞাই ছিল হয়তো সে কারণেই আমরা আবার আসতে পারিনি তাতে আমার কোনো আফসোস নেই কিন্তু দু হাজার একে যারা ক্ষমতা এসেছিল হত্যা খুন জঙ্গিবাদ লুটপাট দুর্নীতি বিদ্যুৎ না দিয়ে বিদ্যুতের পরিবর্তে খাম্বা এরকম অনেক কিছু খেলায় এদেশের মানুষ দেখেছে এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার লিস্ট করে নির্বাচনে কারচুপি করার যে চক্রান্ত করেছিল সে চক্রান্ত এদেশের জনগণ সম্পূর্ণভাবে সেই চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে আবার তারপরে অবশ্য এমার্জেন্সি আসে গ্রেপ্তার করে দু হাজার নির্বাচন দিতে বাধ্য হয় সেই ইমার্জেন্সি সরকার সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মহাজোট করে আমরা জয়লাভ করি দু হাজার আটে জয়লাভ করে নয় সরকার গঠন করেছে আজকে দু হাজার বাইশ পরপর তিনবার আমরা ক্ষমতায় আর এই ক্ষমতা আছে বলেই আজকে বাংলাদেশকে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি যেখানে এই বাংলাদেশে বাজেট হতো মাত্র বাষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট সেখানে এই বাইশ তেইশ অর্থ বছরে আওয়ামী লীগ বাজেট দিয়েছে ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকা 
করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করে বিশেষ প্রণোদনা দিয়েও আমরা এই বাজেট দিতে সক্ষম হয়েছি আমরা এই কয় বছরে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করেছিলাম যেখানে জাতির পিতায় এ দেশে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে প্রবৃদ্ধির নয় পার্সেন্টে উঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু এরপরে যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়া সরকার এরশাদ সরকার অথবা খালেদ আজিয়া সরকার কেউ কিন্তু আর প্রবৃদ্ধি বাড়াতে পারেনি আওয়ামী লীগে একমাত্র এই প্রবৃদ্ধি আট শতাংশ পর্যন্ত আমরা তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম দুর্ভাগ্য আমাদের কোভিড উনিশ এই কোভিড নাইনটিন অতিমারি আমাদের সেই অগ্রযাত্রাটা কিছুটা হলো ব্যাহত করে তারপর আমি বলবো যে অ্যাভারেজে আমরা ছয় থেকে সাত পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি আমরা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি তবে এখন আবার আর একটা এসেছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং স্যাংশন এতে হয়তো আরও আমরা সারা বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত উন্নত ধনী দেশগুলি আজকে অর্থনৈতিক মন্দায় ভুগছে বাংলাদেশ আমরা এখন আমাদের অর্থনীতি সচল রাখতে পারি কিন্তু তারপরেও এর আঘাতটা তো আমাদের উপর আসবে যেখানে মাথা পিছু আয় ছিল মাত্র পাঁচশো চৌত্রিশ ডলার আর বিএনপির আমলে তো মাত্র তিনশো পঁয়ত্রিশ ডলার ছিল আজকে আমাদের সেখানে আমরা মাথা পিছু আয় দুই হাজার আটশো চব্বিশ মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে পেরেছি আমাদের যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম দু হাজার দশ থেকে দু হাজার একুশ সেটা আমরা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে আমরা আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আমরা আনতে পেরেছি কখন যখন আমরা জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করছি যখন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা উদযাপন করি যদিও অতিমারির মধ্যেও আমরা করেছি তখনই আমরা এই স্বীকৃতিটা জাতিসংঘ দেয় যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের উন্নীত হয়েছে এটাকে ধরে সামনের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আমরা আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছি দারিদ্র বিমোচনের জন্য আমাদের সামাজিক নিরাপত্তায় এই করোনা অতিমারির সময়েও আমরা এই নিরাপত্তার অর্থ বরাদ্দ এবং লোক সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছি আজকে চুরাশি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার মানুষ বয়স্ক বিধবা এবং স্বামী নিগৃহতা যারা তারা ভাতা পাচ্ছেন যেখানে আমরা খরচ করছি নয় শত একাশি কোটি বারো লক্ষ টাকা আমরা তাই মানুষ যেন কষ্টে না থাকে তার জন্য এই সামাজিক নিরাপত্তা ছিয়ানব্বই সাল যখন আমরা সরকার গঠন করি তখন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমরা এটা দিয়ে যাচ্ছি এর বাইরে যারা প্রতিবন্ধী প্রতিটি প্রতিবন্ধীকে আমরা ভাতা দেই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভাতা পায় আবার তারা শিক্ষার জন্য বিশেষ অনুদানও পায় বৃত্তি পায় উপবৃত্তি পায় দুই কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ শিক্ষার্থীকে আমরা কিন্তু বৃত্তি দিয়ে যাচ্ছি কোনো সময় তা বন্ধ হয়নি বরং আরও প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এক হাজার টাকা করে প্রণোদনা দিয়েছি তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে আর অনলাইনে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থাই আমরা নিয়েছি আমাদের দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা ভাতা দিচ্ছি তাছাড়া আমাদের মুক্তিযোদ্ধা খেতাব প্রাপ্ত সকলকেই আমরা কিন্তু আলাদা সম্মানই দিচ্ছি কারণ তারা জাতির পিতাটাকে সাড়া দিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে তাদের সম্মান করা যে যে দলই করুক না কেন যিনি মুক্তিযোদ্ধা সে সম্মানীয় আমি এটা বিশ্বাস করি সেটাই আমরা করেছি বাংলাদেশের নির্বাচন কি ছিল নির্বাচন মানেই ছিল আমরা যেটা বলতাম দশটা হুন্ডা বিশটা গুন্ডা নির্বাচন ঠান্ডা এই নির্বাচনী সংস্কার এটাও কিন্তু আমরা আওয়ামী লীগ চোদ্দ দল মহাজোট মিলে আমরা একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর যে কাজই করুক আমাদের জেল খাটাক যাই করুক তারা অন্তত সেই প্রস্তাবের কিছু কাজ বাস্তবায়ন করে গেছে যেমন আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত খালেদা জিয়া এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার লিস্টে করেছিল সেটা বাদ দিয়ে ছবি সহ ভোটার তালিকা করা হয়েছে যাতে কেউ ভুয়া ভোট দিতে না পারে সেই জন্য ছবি সহ ভোটার তালিকা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স 
ওই সিল মেরে আগেই ভালো ব্যালট বাক্স ভরবে সেটা যেন না পারে যে কোনো ভোট দিতে যে দেখতে পারে যে সেখানে আগে থেকে ভোট ভরা আছে কি না সেই জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এখন এটা চালু করা হয়েছে আমাদের স্লোগান ছিল আওয়ামী লীগের স্লোগান আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব মানে যাকে আমার পছন্দ তাকে দেব ভোট দেওয়ার যে অধিকার সাংবিধানিক অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকার আওয়ামী লীগই নিশ্চিত করেছে আমি জানি এই ভোটকে নিয়ে অনেকেই কন্ট্রোভার্সিয়াল করতে চাই অনেকে অনেক কথা বলে কিন্তু আমরা সেটা করেছি আমরা নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য আইন করে দিয়েছি সেই আইন মোতাবেকই মহামান্য রাষ্ট্রপতি সার্চ কমিটি করে নির্বাচন কমিশন গঠন করছে সেখানে আমরা আওয়ামী লীগ করে হস্তক্ষেপ করি না নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছি আগে নির্বাচন কমিশনের আর্থিক সক্ষমতা নিজস্ব ছিল না সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এটা রাখা ছিল আমরা সেটা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনকে এই আর্থিক সক্ষমতা তাদেরটা তাদের হাতে আমরা দিয়ে দিয়েছি বাজেট থেকে সরাসরি তাদেরকে টাকা দেওয়া হয় যাতে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছি আমরা আইডি কার্ড ভোটার আইডি কার্ড করে দিয়েছি এবং ইভিএম কিছু কিছু চালু হয়েছে সেখানে কিন্তু কার্যকর করার সুযোগ আছে বলে আমরা সেটা জানি না ইতিমধ্যে আমরা এই দু হাজার সালের সাতাশ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইন দু আমরা পাশ করে দিয়েছি আমাদের যদি জনগণের ভোট চুরির দূরভিসন্ধি থাকতো তাহলে আমরা সেটা কেন করব খালেদা জিয়ার মতো ওই আজিজ মার্কা নির্বাচন কমিশন আমরা করতাম তা তো আমরা করি নাই আমাদের জনগণের উপর আস্থা আছে বিশ্বাস আছে আমরা সেই বিশ্বাস নিয়েই আমরা চলি আমরা ওয়াদা দিয়েছিলাম আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘর আলোকিত করব চার হাজার তিনশো মেগাওয়াট থেকে খালেদা জিয়া ক্ষমতা এসে তিন হাজার দুইশো মেগাওয়াটে নামিয়ে আনে আমরা যখন সরকার গঠন করলাম সেই সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিয়ে যাত্রা শুরু করে আজকে আমরা পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছি তার মধ্যে রিনিউয়েবল এনার্জি বা বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন এমনকি আমরা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছি প্রত্যেকটা ঘরে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছিলাম দুর্ভাগ্য হল অতিমারি কোভিড নাইন্টিন তারপরে ইউক্রেন যুদ্ধ স্যাংশন পাল্টা স্যাংশন সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্য দাম আকাশ ছোঁয়া আমাদের সেই ধাক্কায় পড়তে হলো কারণ পৃথিবীটা এখন একক কোনো দেশ চলে না আমাদের অনেক কিছু আমদানি করতে হয় ভোজ্য তেল জ্বালানি তেল গম ভুট্টা সার চিনি আমাদের আমদানি করতে হয় প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ল কিছু দিনের জন্য আমাদের এখানে লোড শেডিং দিতে হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ রহমতে এখন ধীরে ধীরে সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি কিন্তু আমার অনুরোধ থাকবে বিদ্যুৎ ব্যাপারে সবাইকে সাশ্রয়ী হতে হবে মৃত ব্যয় হতে হবে কারণ এই বিদ্যুৎ উৎপাদন বা গ্যাস ক্রয় অনেক খরচ হয় একথা মাথায় রাখতে হবে তাতে আপনাদেরও যারা ব্যবহার করে তাদেরও বিল কমবে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই করবেন আমাদের সব থেকে বড় কথা জাতির পিতা গৃহহীন ভূমিহীনদের জন্য ঘর করতে চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি আব্দুরব সানিয়াবাদ সাহেব মন্ত্রী হিসেবে তার উপরেই দায়িত্ব ছিল যে এই ঘরগুলি তৈরি করার তাকেও মেরে ফেলা হলো আর আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতার বাইরে তাই ছিয়ানব্বই থেকেই আমরা শুরু করেছি আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন গৃহহীন মানুষকে ঘর করে দেওয়া এবং আজকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে দুই কাটা জমি এবং ঘর এবং জীবন জীবিকার সুযোগ পাচ্ছে সেটা আমরা করে দিতে সক্ষম হয়েছি পদ্মা সেতু আমাদের উপর দুর্নীতির অভিযোগ এসেছিল দুর্নীতি করে টাকা বানাতে আসিনি আমার বাবা রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আর আমি চার চারবার প্রধানমন্ত্রী আমাদের পরিবার দুর্নীতি যদি করত তাহলে আর দেশের মানুষকে কিছু দিতে পারতাম না আমরা দেশের মানুষকে দিতে এসেছি মানুষের জন্য করতে এসেছি এ কারণেই বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করবে এটা অন্তত আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মেয়ে এটা মেনে নিতে পারি না 
চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম নিজের অর্থায়নে পদ্মা সেতু করব আমি কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জানাই আমার দেশের মানুষকে তারাই আমাকে সাহস দিয়েছে শক্তি দিয়েছে আল আল আব্দুল আলমিন আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করেছি শুধুমাত্র পদ্মা সেতু না আজকে তিনটা এয়ারপোর্ট আন্তর্জাতিক মানের আওয়ামী লীগ সরকারে করা চতুর্থটা হচ্ছে কক্সেস বাজার সারা দেশে রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ করে অত ডিটেল বলতে গেলে অনেক সময় বক্তৃতা আছে পড়ে নিয়েন সেইগুলো আমরা করেছি আপনার দেশের মাত্র কিছুদিন আগে একশোটা সেতু একশোটা সড়কের উন্নতি এটা আমরা করতে পেরেছি কোনো দিন আগে কেউ এভাবে একসাথে করতে পেরেছে আপনারাই বলেন পেয়েছে কোন সরকার জোরে বলেন কে পেয়েছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ সরকার আমরাই পারি দেশের উন্নতি করতে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা ইনশাল্লাহ আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলে আসবে কোভিড নাইনটিন অনেক দেশ হিমশিম খেয়েছে এই কোভিড নাইনটিন মোকাবেলা করতে পারেনি রাস্তায় রাস্তায় লাশ পড়ে থেকেছে কিন্তু বাংলাদেশে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে এই কোভিড মোকাবেলা করেছি তাই একদম চুপ আমরা করতে পেরেছি বিনা মূল্যে টিকা দিয়েছি আমি বলছি যত টাকা লাগে যখন গবেষণা চলছে তখনই আগাম অর্থ দিয়েছি আমরা বিনামূল্যে টিকা দেওয়া এবং বিনামূল্যে টেস্ট করিয়েছি হ্যাঁ তাই পরবর্তীতে আমাদের বন্ধু প্রতিম কিছু দেশ আমাদেরকে উপহার দিয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই চিকিৎসা সেবা সেটাও বিনামূল্যে দিয়েছি পনেরো হাজার সিট অতিরিক্ত করতে হয়েছে ডাক্তার নার্স নিয়োগ দিতে হয়েছে সেই দু সাল থেকে এই পর্যন্ত আমরা বাইশ হাজার ডাক্তার চল্লিশ হাজার নার্স নিয়োগ দিয়েছি মানুষের সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং আমাদের ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে তিরিশ প্রকার ঔষধ দিচ্ছি মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছি কোনো সরকার তো দেয়নি বরং কমিউনিটি ক্লিনিক খালি দেওয়া যে এসে দু হাজার একে বন্ধ করে দিয়েছিল বলেছিল কমিউনিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে যারা চিকিৎসা সেবা নেবে তারা নাকি সবাই নৌকায় ভোট দেবে সেই জন্য ওই সেবা দেওয়া যাবে না ওরা মানুষের কথা চিন্তা করে না ওদের নিজেদের চিন্তা আমাদের অর্থনীতির টাকা সচল রাখার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য চলার জন্য আমরা এক লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শো উনআশি কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছি এই প্যাকেজে একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে যেন অর্থ সরবরাহ হয় সেই সুযোগ আমরা সৃষ্টি করেছি নগদ আর্থিক সহায়তা দিয়েছি প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের শ্রমিক কর্মচারী তাদের বেতন ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প সার্ভিস সেক্টর মাঝারি শিল্প সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তারা যত সময় মতো পায় সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি ভোট দুঃখী দিয়েছি সেটা আমাদের করা এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড তৈরি করে রপ্তানি শিল্পকে বিশেষ প্রণোদনার আওতা এনেছি কোনো মতেই যেন রপ্তানি নষ্ট না হয় আমাদের আটাশটি প্রণোদনা প্যাকেজ এই প্যাকেজে সাত কোটি আটান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাতত্রিশ হাজার সাতশো একান্ন জন বাংলাদেশে সাড়ে ষোলো কোটি মানুষ এখন হিসাবে তার মধ্যে সাত কোটি আটান্ন হাজার আটান্ন লক্ষ সাতত্রিশ হাজার সাতশো একানব্বই জন এই প্রণোদনায় তারা লাভবান হয়েছে এই প্রণোদনা তাদের কাছে পৌঁছেছে প্রতিষ্ঠান দুই লক্ষ ষোলো হাজার সাতষট্টিটি প্রতিষ্ঠান এই প্রণোদনার সুবিধা পেয়েছে সেই সুবিধা তাদের আমরা দিয়ে দিয়েছি এই দেশে কৃষক শ্রমিক সাংস্কৃতিক কর্মী রিক্সা এমনকি রিক্সার পিছনে যারা পেন্টিং করে তারা যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী এমনকি গাড়ি চালক ভ্যান চালক রিক্সা চালক ইমাম মজিম বস্তিবাসী 
শিক্ষক ছাত্র এমনকি নন এমপিওভুক্ত স্কুলের শিক্ষক দিন মজুর কোনো শ্রেণী বাদ নেই যাদেরকে আমরা প্রণোদনা দেই নাই বা নগদ অর্থ বা বিভিন্নভাবে সাহায্য করিনি তিন 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 এই নাম্বারে ফোন করলেই তাদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে গেছে সেইভাবে আমরা কাজ করেছি প্রণোদনা দিয়েছি আমরা সব সময় চাই যে বাংলাদেশ এগিয়ে যায় আমরা এখন আরও বিপদ করোনার সময় যেটা আমরা ধরে রাখতে পেরেছি এই যুদ্ধের কারণে আরও সমস্যা দেখা দিয়েছে তারপরেও আমরা শিক্ষার সুযোগ যেন কোনো মতে না হয় সেদিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি বর্তমানে সাক্ষরতার হার পঁচাত্তর পয়েন্ট দুই ভাগে উন্নীত করতে পেরেছি আমরা এই সাক্ষরতার হার পঁয়ষট্টি ভাগে বাড়িয়েছিলাম ছিয়ানব্বই সালে বিএনপি এসে তা আবার কমিয়ে চৌচল্লিশ ভাগে নামিয়ে দিয়েছিল এখন পঁচাত্তর ভাগের উপরে আনতে পেরেছি সেখানে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা বিনামূল্যে বই এই করোনাকালীন সময় আমরা বিনামূল্যে বই দিয়ে যাচ্ছি এখনও আবার ওই পয়লা জানুয়ারি থেকে নতুন বছর আমরা বিনামূল্যে বই দেব প্রায় চারশো কোটি চুয়ান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শো এগারো কপি পাঠ্যপুস্তক ইতিমধ্যে আমরা এই চোদ্দো বছরে বিতরণ করেছি আমাদের শিক্ষার্থীদের হাতে বই শুধু দেওয়া না তাদের শিক্ষার মানও যাতে হয় আর দক্ষ জনশক্তি যাতে গড়ে ওঠে সেই জন্য কারিগরি শিক্ষা যাদের যুগোপযোগী হয় মাদ্রাসা শিক্ষা স্বীকৃতি দেওয়া সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি প্রতিটি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল তৈরি করে দিচ্ছি প্রতিটি উপজেলায় সরকারি কলেজ স্কুল স্থাপন করেছি প্রত্যেকটা প্রাইমারি স্কুল থেকে সব স্কুলে দালান করে দিয়েছি আমাদের মেয়েদের অনেক সময় স্কুলে যেতে অসুবিধা হতো আলাদাভাবে ওয়াশরুম তৈরি করে দিয়েছি যে সমস্ত স্কুল সরকারি না সেখানেও আমরা সহযোগিতা দিচ্ছি বই দিচ্ছি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করে প্রতি জেলায় জেলায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয় করে দিচ্ছি মেডিকেল কলেজ করে দিচ্ছি বাংলাদেশের কোনো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করেছি এখন আরও চারটা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করে দিয়েছি তাছাড়া প্রতিটি বিভাগে একটা করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হবে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি তেইশটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চারটি আলাদা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আমরা তৈরি করে দিয়েছি আট বিভাগে আটটা মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়েছে পাঁচটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান আর আশিটি মাদ্রাসায় অনার্স ক্লাস চালু হয়েছে ছয় হাজার পাঁচশো একচল্লিশটি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তাছাড়া বাংলাদেশের প্রত্যেকটা স্কুলে যাতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হয় সেই পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি আমাদের মাথা দরিদ্রের সীমা এখন চল্লিশ ভাগ থেকে আমরা বিশ ভাগে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ দু হাজার সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার কথা ছিল আমরা সেটা করে ফেলেছি এখন আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণ করেছি প্রতিটি ইউনিয়নের উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি স্থাপন করা হবে ইতিমধ্যেই প্রায় দুই হাজার ছয়শো ইউনিয়নে এক হাজার থানায় ব্রডব্যান্ড দেওয়া হয়েছে এক লক্ষ নয় হাজার দুশো চৌচল্লিশটি ফাইবার ব্রডব্যান্ড ও কান্ট্রি কান্ট্রি কানেকটিভিটি স্থাপন করা হবে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আমরা এই কানেকটিভিটি নিয়ে যাব চৌত্রিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো ছাপ্পান্নটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং চার হাজার একশো ছিয়াত্তরটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে এবং ইতিমধ্যে এটা করেছি এবং আরও করে দেবো সব জায়গায় আমরা আঠারো কোটি সাতারো লক্ষ মোবাইল সিম আমাদের দেশে ব্যবহার হয় প্রশ্ন আসতে পারে জনসংখ্যা থেকে মোবাইল সিম বেশি আসলে সবাই তো দুইটা তিনটা চারটে করেও ব্যবহার করে সেই জন্য এই সিম ব্যবহার হয় আঠারো কোটির উপরে সেই সাথে ইন্টারনেট প্রায় বারো কোটি বাষট্টি লাখ ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে আমাদের আমরা জাতীয় ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছি ছয়শো একাশি ডোমেইনে প্রায় এক লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার দুশো পঞ্চান্ন জন ব্যবহারকারী নিরাপদে ইমেল ও তথ্য সংরক্ষণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে আট হাজার ডিজিটাল সেন্টার সেবা প্রদান করছে আট হাজার পাঁচশো ডাকঘরকে আমরা ডিজিটাল সেন্টারে রূপান্তর করেছি এখানেও ডাকঘর থেকেও সেই সেবা জনগণ পাচ্ছে তিন হাজারটা স্কুল অব ফিউচার তিন হাজার কনস্টিটুয়েন্সিতে তিনশো সরি দুঃখিত তিনশো কনস্টিটুয়েন্সি সেখানে তিনশোটা 
স্কুল অফ ফিউচার স্থাপন করা হয়েছে সাতান্নটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিশেষায়িত আইটি ল্যাব করা হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছি তার উপযুক্ত দক্ষ জনশক্তি যাতে গড়ে ওঠে আমাদের তরুণরাই হচ্ছে আমাদের ফিউচার আমরা সেই জন্যই এভাবে ল্যাব করে দিচ্ছি যেন এই শিক্ষাটা তারা পায় দক্ষ জনশক্তি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে দশটি রিয়েল টাইম ডাটা প্রাপ্তির জন্য ডিজিটাল ভিলেজ গড়ে তোলা হবে আমরা যেটা বলেছি আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য এটাই আমাদের আয়োজন বান্ডটি হাইটেক পার্ক সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে তিন লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে ছয় লক্ষ পাঁচশো জনের বেশি ফ্রিলান্সার তারা এই আইটি খাতে কর্মসংস্থান পাচ্ছে এবং তাদেরকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি তাদের এই কাজটা এটাও একটা কর্মসংস্থান তাদেরকে এই জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে ঘরে বসে গ্রামে বসে বিদেশে তারা ফ্রিলান্সিং করে অর্থ উপার্জন করতে পারে ইতিমধ্যে আমাদের তৃতীয় সাবলাইন সাবমেরিন কেবল তৃতীয় সাবমেরিন কেবল যাতে যুক্ত হয় তার পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি আর আগামীতে দ্বিতীয় স্যাটেলাইট আমাদের আর একটা আনতে হবে সেটারও উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি আমরা স্টার্ট আপ প্রোগ্রাম ইয়াং বাংলা সিআরআই এবং আমাদের আই মানে আমাদের মন্ত্রণালয় তা আইসিটি মন্ত্রণালয় এরা মিলে এটা উদ্যোগ নিয়েছে স্টার্ট আপ প্রোগ্রামের জন্য আমরা আলাদা বাজেটে টাকা রেখেছি যে সমস্ত ইয়াং ছেলে পেলে তাদের যে দক্ষতা তাদের জ্ঞান তারা এই ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে যে উদ্ভাবনী শক্তি সেটা যাতে বিকশিত হতে পারে সেই জন্যই এই স্টার্ট আপ প্রোগ্রাম আমরা দিয়েছি যা এই ধরনের কাজ সুবিধা পাবে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ইয়াং বাংলা থেকে আমরা আজকে হ্যাঁ আমরা বলেছি স্মার্ট বাংলাদেশ দু সালে হবে সেটা করার জন্য কি কি করণীয় এতক্ষণ আমি সেইটাই বললাম ভবিষ্যতে কি বাংলাদেশ দেখতে চাই আমাদের একটি বাংলাদেশ প্রতিটি জনগণ জনশক্তি তারা স্মার্ট হবে তারা সব কিছু অনলাইনে করতে শিখবে অনলাইনে ব্যবহার করতে পারবে সেই স্মার্ট জনশক্তি দ্বিতীয়টা কি আমাদের ইকোনমি সেটা হবে ই ইকোনমি যাতে করে এই স্মার্ট বাংলাদেশ উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল ডিভাইসে হবে আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মযোগ্যতা সব কিছুই আমরা ই গভর্নেন্স করব এবং যেমন ই এডুকেশন ই হেলথ এইভাবে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রকে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে আমাদের দেশে ব্যবহার করা হবে আমি আশা করি একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা তা করতে সক্ষম হব সেটা মাথায় রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি কারণ এটা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন এটা আবার কিভাবে হবে তা আমি সেই জন্য আমি মনে করি আজকের পরে আর কোনো প্রশ্ন থাকার কথা না এবং আমাদের তরুণ সম্প্রদায় তারা যত বেশি এই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা বা শিখবে তত আমরা দ্রুত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব আমি একটা কথাই বলবো যে আমরা সকল বন্ধ তো কাটিয়ে উঠে আমরা দুর্দম গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি এই যে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে একটা বাধা করোনা আর যুদ্ধ এই জন্য আমার আহ্বান আমরা যুদ্ধ চাই না ওই যুদ্ধ চাই না স্যাংশন চাই না ওগুলি বন্ধ করেন সকল দেশ স্বাধীন স্বাধীনভাবে তার চলার অধিকার আছে এই অধিকার সকল দেশের থাকতে হবে যুদ্ধ মানুষের ক্ষতি করে যুদ্ধের ভয়াবহতা কি আমরা জানি ওই একাত্তর সালে বন্দিখানায় ছিলাম আমার প্রথম সন্তান জয় ওই বন্দিখানায় জন্ম নিয়েছিল আমাদের পাকিস্তানি হানাদা বাহিনী একটা কম্বল দিয়েছিল গোটা পরিবারে এক তালে একটা বাড়ি কোনো পর্দাও ছিল না কিছুই ছিল না তার মধ্যে আমাদেরকে থাকতে হয়েছে আমার মা আমি আমরা এরকম আরও আর তারপরে আমাদের মেয়েদের ক্যাম্পেনে কিভাবে অত্যাচার করেছে সব থেকে বেশি মেয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুদ্ধের সময় শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের মানব অধিকার লঙ্ঘিত হয় এই জন্য যুদ্ধ চাই না আমি বিশ্ব নেতৃত্বের কাছে আহ্বান করব ও ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করেন তাদেরকে উস্কানি দেওয়া বন্ধ করেন শান্তি চাই কোভিডের 
যে অর্থনৈতিক অভিঘাত থেকে কেবল আমরা বেরিয়ে আসছিলাম এখনই এই যুদ্ধ স্যাংশন আমাদের সকল অগ্রযাত্রা নষ্ট করছে আর সেখানে আজকে শিশুদের কি অবস্থা এই শীতের মধ্যে আজকে তারা বিদ্যুৎ পায় না যান ইউক্রেনের শিশুদের অবস্থা শুধু ইউক্রেন কেন উন্নত দেশগুলির অবস্থাই আপনারা দেখেন শত কত ভাগ তারা বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে আমরা বাংলাদেশ এখনও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি সেই জন্যই আমি আহ্বান করেছি সকলকে যার যেটুকু জমি আছে চাষ করেন বা উৎপাদন করেন আমরা এখন খাদ্যের সহায়ক সম্পর্কিত অর্জন করেছি বাস মাংস দুধ ডিম সবজি গবেষণা করে করে আমাদের কি কৃষি গবেষণা গবেষণা করছে তার মধ্যে আমরা উৎপাদন বাড়াচ্ছি উৎপাদন বাড়িয়ে আমাদেরটা আমরা খাবো আমরা কারোর কাছে হাত পেতে চলবো না এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের চলতে হবে আমাদের সম্পদ কম কিন্তু জাতি পিতা বলেছিলেন যে আমার মাটি আছে মানুষ আছে এই মাটি মানুষ দিয়েই দেশ করব আমরাও সেই নীতিতে বিশ্বাস করি কি আমরা পারবো না পারব আমার দেশের মানুষের উপর আমার আস্তে আস্তে বিশ্বাস আছে আর বিশ্বাস করা আমার আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠন যে কোনো সময় দুর্যোগ দুর্বিপাকে মানুষের পাশে যে দাঁড়ায় আমাদের ছাত্রদের বলেছিলাম কৃষক ধান কাটতে পারে না যাও ধান কাটতে ছাত্র লীগ যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের সকল সহযোগী সংগঠনে গেছে মা কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ এই করোনার সময় রুগীদের সাহায্য করা তাদের পাশে দাঁড়ানো তাদেরকে সব রকমের কাজ আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীত করেছে বা আমাদের সহযোগী সংগঠনগুলি পাশে দাঁড়িয়েছে ঝড় বন্যা সব সময় হ্যাঁ সরকারের পক্ষ থেকে সকল প্রতিষ্ঠান করে সাথে সাথে আমাদের সংগঠন সকলের আগে এই দুর্যোগ দুর্বিপাকে মানুষের কাছে দাঁড়ায় এটাই আওয়ামী লীগ এটাই আওয়ামী লীগের শিক্ষা আমরা চাই আমাদের যে আওয়ামী লীগের ইতিহাস এই ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস যেমন আবার সেই সাথে সাথে আমরা এই দেশ স্বাধীন করেছি এই দেশ অর্থনীতিতে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে কাজে আমরা একমাত্র আওয়ামী লীগে পারে একটা দেশকে উন্নত করতে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা সেইভাবেই এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব জাতির পিতা বলেছিলেন আমি কোট করছি প্রিয় আমার কাউন্সিল ডেলিগেট ভাইরা জাতির পিতার একটি কোট আপনার সামনে তুলে ধরি কোট আওয়ামী লীগের ইতিহাস দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষ যেদিন পেট ভরিয়ে খাইতে পাইবে যেদিন প্রত্যেকের মুখে হাসি ফুটিবে আওয়ামী লীগের সংগ্রাম সেই দিনই ক্ষান্ত হইবে আন কোট আজকে আওয়ামী লীগ এটুকু বলতে পারে বাংলাদেশের কোনো মানুষ অভুক্ত থাকে না তাই পিতাকে বলতে পারি পিতা আমরা কথা দিলাম আপনার জনগণ কখনো অভুক্ত থাকবে না আপনার জনগণ কষ্টে থাকবে না আপনি আজকে নেই আপনার আদর্শ আছে সেই আদর্শ নিয়ে জনগণের পাশে থেকে আমরা এই জনগণকে এই সুন্দর জীবন দেব উন্নত জীবন দেব বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আমরা সেইভাবেই এই দেশ পরিচালনা করব। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল বলেছেন এই পবিত্র বাংলাদেশ বাঙালির আমাদের দিয়া প্রহারের ধরন জয় তারাবো আমরা করি না ভয় যত পরদেশি দস্যু ডাকাত রামাদের গামাদের বাংলা বাঙালির হোক বাংলার জয় হোক বাঙালির জয় হোক জাতীয় কবি নজরুল ইসলামী এ কথা বলে গেছেন কাজে আমরা যত অশুভ শক্তি যত আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করুক বাঙালি বাঙালি হিসেবেই এগিয়ে যাবে অগ্রযাত্রার পথে জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব এ বিষয়কে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে এই আমার প্রতিজ্ঞা এটাই আমাদের কথা সুকান্ত এই কথা বলে গেছেন কাজেই আমরা সেভাবেই এদেশের কাজ করে যাব আঘাত আসবে ষড়যন্ত্র আসবে কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাবেন সেটাই আমরা চাই বাংলাদেশ আর পিছিয়ে যাবে না বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে জাতির পিতার স্বপ্ন ইনশাল্লাহ আমরা পূরণ করব সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি মান আল্লাহ সকল সহায়ক জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আপনার গুরুত্বপূর্ণ দেশ নির্দেশনামূলক ভাষণের জন্য সংগ্রামী ভাই বোনেরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আজকের এই বাইশতম জাতীয় সম্মেলনে উদ্বোধনী অধিবেশনের আজকের সভার সভাপতির সংগ্রহ অনুমতি করবে এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে বিকাল তিনটায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আপনারা যারা কাউন্সিলর রয়েছেন মঞ্চে এবং সামনের সারিতে যত কাউন্সিলর রয়েছেন আপনারা অনুগ্রহ করে আস্তে আস্তে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ঢুকবেন 